भाई अपने सब छोकरे उस नौकरानी को ठोक डालेंगे बस आप हाँ कर दो आज उसका खेल खत्म कर देंगे वो बंद कर जब देखो चपड़ चपड़ मेरी तरफ से हाँ ठोक डाल उसको पिछले एक हफ्ते से पीटी मास्टर को बोल रही थी गंदा हो रहा है किसी ऐसी धुलवा लो अब जाके पूरे आसमान में चमकोगे तुम ए अरुणा सुकुमार अन्ना आए हैं अन्ना इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके होते मैं कैसे इलेक्शन में खड़ी हो सकती हूँ और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे इलाके में केवल महिला सीट घोषित हुई है अरे इतना सोच मत कोई भी खड़ा हो क्या फर्क पड़ता है तू इलाके को अच्छे से जानती है लोगों के घरों में काम करती है दसवीं पास है तू खड़ी हो जा मैं देख लूंगा मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ हाँ सही कहा तभी तो लोग तुझे ही चुनेंगे बीवी को मौका दे सकता था लेकिन उसे खटिया पकड़ ली वैसे भी ये पंचायत चुनाव है विधान के चुनाव में एम का सीट चाहिए मुझे अन्ना तुम्हें मौका दे रहा है तुम्हें तो खुश होना चाहिए ए, बच्ची है रे डर जाएगी प्यार से समझा इसको जैसे घर पे तू मेरी बीवी के लिए काम करती है वैसे जीतने के बाद मेरे लिए करना अन्ना छोकरी तो डर गई है डरी नहीं हूँ अन्ना सोच रही हूँ इतना लोड क्यों ले रही है इससे गाँव वालों का फायदा होगा ना होगा होगा जब नदी बहेगी तो सबकी धुलेगी कैसे धुलेगी मैं बताऊंगा ठीक <laughs> है अन्ना अन्ना हमारी पीठ पीछे झूरा घोपा है उसे कोई भड़का रहा है उसे सब वो साले ऑटो वाले का किया था अरे हाँ भाई सरपंच बनने वाली है ये ख्याल रखना इसका हा? किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना बोलो तो काट डाले आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा किसी को पता नहीं चलेगा चाकू से चार तरीके से पेला जा सकता है या तो एक ही झटके में खलास या तड़प तड़प के मरेगी चार दिन धीरे धीरे तड़पेगी फिर मरेगी या तो अपाहिज बनाकर बिस्तर पर डाल देते हैं भाई न हिलेगी न डूलेगी भाई जैसा आप मारते हो अभी सिर्फ बिजली पास हुई है देखना धीरे धीरे गाँव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी सुना है तो हमारे यूनियन लीडर की मदद नहीं करेगी तीन लाख का काम है एक लाख की रिश्वत मांग रहा है कैसे हो सकता है तेरे को उससे दिक्कत क्या है बे? हा? मैं तेरे साथ हूँ और पार्टी मेरे साथ है पार्टी को जवाब मुझे देना पड़ता है मेरी बिल्ली है मुझसे मियाओ मत कर एक झटके में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा सुना है सरकार ने तुझे पावर केबल के लिए तीन पेटी दी ऑफिस ऐसी मुर्गन आएगा उसके हाथ में एक पेटी पकड़ा देना और एक पचास हजार तेरी भाभी को भी दे दे उतना चलेगा सिर्फ डेढ़ लाख में केबल कैसे डाल डालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं मजदूर कम कर उनको दो दो सौ कम दे पैसा बच जाएगा खतरनाक औरत है ये आपने ही कुर्सी दी और आप इसे गदारी ए, कर रही है ये अपनी पार्टी की है और कुछ चाहिए तो बोल मैं दूंगा ना मुझे पावर केबल चाहिए तो है ही नहीं ए, तेरे पास है नहीं तो और तेरे पास नहीं अन्ना नहीं मैडम इन लोगों से पंगा मत लो बस किसी तरह समझदारी से अपना काम निकलवा लो कोई इतना बेईमान कैसे हो सकता है ये लोग ऐसे ही हैं आप इन लोगों से बस थोड़ा बचकर ही रहना तुम जानते हो ना तुम्हें क्या मैडम कलेक्टर साहब आए अच्छा बताइए सरपंच मैडम ठीक काम कर रही है ना जी सर मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता साहब आप किसी तरीके ऐसी इन्हें अगला कलेक्टर बना दीजिए ना कलेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है मैडम आपका महीना कौन सा चल रहा है आठवा महीना पर अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो मेटर्निटी लीव ले लो इट्स ऑल राइट सर आपने कहा था इस हफ्ते से सड़क का काम शुरू हो जाएगा हाँ हो गया ना तेरह लाख का सैंक्शन मिल गया गांव को अब तो खुश हो ना बढ़िया बढ़िया ये लीजिए थैंक यू सो मच सर मेरे आदमी को तूने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया सिर्फ मेरा आदमी वहाँ रोड बनाएगा अन्ना सड़क बनाने के लिए पंद्रह लाख लगते हैं सिर्फ तेरह लाख सैंक्शन हुए हैं पाँच लाख आपका आदमी खा जाएगा तो मैं सड़क कैसे बनाऊँ लोगो का भरोसा नहीं तोड़ सकती तेरी ये हिम्मत तूने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को कैसे दे दिया तुम्हारे कॉन्ट्रेक्टर एक नंबर के बेईमान है फैसले लेने का तुझे नहीं जुबान सब जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो ना तो तुझ जैसे लोग नहीं बोलते चुप कर बे इधर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है अभी तुझे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे सड़क नाली पुल भूल गई जो तेरा पति ऑटो चलाता है वो हमारा ही दिया हुआ है और दो महीने से सारे ने किश्ते नहीं भरी है उठवा लू क्या भूखा मरेगा ये ऐसा है एक बात कान खोल कर सुन ले तेरी ये जो ईमानदारी है ना राजनीति में बिकेगी नहीं अन्ना 
मैं अपने कुर्सी के आसपास भी बेईमानी आने नहीं दूंगी मैं पैसे के लिए बेईमानी नहीं करूंगी इतना कमा लेती हूँ कि गुजारा हो जाए माफ कीजिए मैं गलत काम नहीं करूंगी मैंने तुझे पहले ही बता दिया था पार्टी मेरी नहीं है मेरे पीछे और भी लोग हैं उन्हें संभालना पड़ता है पार्टी को जवाब देना आपका काम है मेरा नहीं मुझे सिर्फ अपने गाँव ऐसी मतलब है अगर मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो कीजिए लेकिन मेरे काम में रुकावट मत डालिए भाई इस मेडकी को जुकाम हो गया है इसे कही कुर्सी छोड़ दे मैं तो कह रहा हूँ पार्टी ऐसी निकाल दो मैं आपसे विनती करती हूँ मैं अपने इलाके को ऐसा बना दूंगी कि पूरा गांव देखेगा अगर आपने मेरे काम में अड़चन पैदा की तो मुझे कलेक्टर से आपकी शिकायत करनी होगी ए, तू हमारे ही पिंजरे की चिड़िया है ना जब चाहे तेरे पर कदर सकते हैं बहुत देर हो गई है पिंजरा तो कब का खुल चुका है भाई आपने बहुतों को मारा है लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं मार सकते वो एक सरकारी अफसर है और ये काम अपने छोकरों के बस का नहीं है भाई मेरी मानो तो एक सुझाव है चेन्नई से अपने लोंडो को बुलाकर इसे टपका देते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा बुला लू क्या भाई कोई जरूरत नहीं मैं फैसला कर चुका हूँ उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कापेगी चला दो उसको हमें अगले हफ्ते से पहले ही रोड का काम शुरू करना चाहिए तभी बरसात ऐसी पहले हमारा काम खत्म हो पाएगा सुन खबर फैला देगी रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमीशन मांग रही थी वो जब हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने शर्मिंदगी के कारण खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली वैसे तो बहुत सत्यवादी बनती फिरती थी लेकिन असल में रिश्वत खोर निकली चार दिन में सब भूल जाएंगे अच्छा सुनो ना हाँ बोलो हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे या तो कलेक्टर या तो आई अफसर बनेगा बड़ा होकर फिर तो हमें बड़े बस स्टैंड वाले स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी होगी क्या हुआ गाड़ी क्यों रोकी मेरी तू ही महादेवन है ना कौन लोग हैं ये तुझसे बात करनी है ये क्या, क्या हो रहा है मेरे बच्चे को बचा मेरे बच्चे को कुछ मत करो ऐसा मत करो मुश्किल है लाली थर्ड डिग्री बर्न हुआ है सिर पे भी गहरी चोट आई है हम बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे हे भगवान बस आप ही कुछ कीजिए बचा लीजिए कई दिन तक गर्भ में मेरे कितने दिन मेरे खाबों में खुशियों की सौगातों सा खुद में तुझको पाले वो तो बच निकली और उसने एक लड़के को भी जन्म दिया है शुक्रिया ये लो काका। भगवान तुम्हें खुश हाँ, रखे बेटा शुक्रिया साहब शुक्रिया साहब ठीक है। आपको तो बुखार है हाँ बेटा। 
मुखली मुखली कुछ नहीं होगा मुखली 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 हाँ ये रखिए सुखी रहो ये लो माँ अच्छा लगा क्या मेरा चेन्नई जाना जरूरी है माँ मुझे आपके साथ ही रहना है प्लीज अगली बार पक्का आई एग्जाम में पास हो जाऊंगा तेरा आधा वक्त तो मेरे साथ बर्बाद होता है तू अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दे मेरे पंख तो कट चुके हैं बेटा लेकिन तुझे तो बहुत ऊंचा उड़ना है सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है जिंदगी का सही ज्ञान सफर और अनुभव से मिलता है तो माँ आप भी मेरे साथ चेन्नई चलो ना मैं सालों से इस दहली से बाहर नहीं निकली हूँ मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरने मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी वो जख्म तो भर चुके लेकिन मैं अपने गाँव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी ये जख्म अभी तक भरा नहीं मैं इसलिए जिंदा हूँ क्यूँकी मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे लेकिन सपना पूरा करने के लिए ताकत चाहिए राजनीति ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया लेकिन तुम्हें एक आई अफसर बनना ही होगा विजय राघवन आई हमेशा कमजोरों की मदद करना देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं है तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जब तक तुम मेरा सपना पूरा नहीं करोगे मैं ये दहलीज पार नहीं करूंगी तुम्हारी कामयाबी के बाद तुम्हारे साथ गर्व से बाहर निकलूंगी अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखना और हर हालत में अपने गुस्से पर काबू रखना ए, पुलिस आइए! कौन कहा है कुछ नहीं है मेरे पास सालों ने चार्जर कहा लगाया अरे साहब जाने दो ना साहब कुछ नहीं है मुझे क्या डालता है मुकुल नहीं मेरे पास कुछ नहीं है यारे मलिक जेल के अंदर फोन यूज करता है आज से तुम सब डेढ़ शानों का फोन वोन सब बंद तुम्हें ठोक भी डाला ना तो किसी को पता नहीं चलेगा ए सुलू हाँ उस इंस्पेक्टर ने मलिक भाई का फोन ढाप लिया है पता है तो मलिक भाई से बात कैसे करेंगे अबे टेंशन नहीं लेने का सुन हाँ बाल खोपचे में लाया ना कोई राड़ा नहीं चाकू भी लाया भाई दिखा ना ये देखो भाई इस ऑपरेशन के बाद सुल्लू भाई के गैंग में एंट्री पक्की ना थोड़ा दर्द झेल पाएगा ना हाँ भाई मैं झेल लूंगा सुल्लू भाई आ गया नमस्ते भाई नमस्ते भाई चर्बी बहुत है इस साले में काम आएगी भाई ए, अगर तूने पलटी मारी ना तो तेरी आतड़ियों का खीमा बना दूंगा टेंशन नहीं लेने का भाई लेकिन काम होने के बाद आपके गैंग में मेरी एंट्री पक्की है ना <laughs> ये नमूना कहा से पकड़ के लाए रे अपुन के एरिया का है सुल्लू सी ब्लॉक वाले शर्मा का पड़ोसी है ये अरे सुई नहीं लगी अभी से बिल बिला रहा है टेंशन नहीं नहीं लेने का कुछ होएगा ये मेडिकल कॉलेज के लौंडे हैं परफेक्ट काम करेंगे ये ले बैगेट ठीक है भाई अब ये पैकेट तेरे अंदर फिट करूंगा लंबी सांस ले चल रहे है कोई लफड़ा कर और जेल जा और मल्लिक को ये पैकेट दे <laughs> अरे देखो इसका चौका हाँ <laughs> मिल गया फोन चल बाद में करता हूं जाके पांडु को बोला कि कुछ लोग पीटे हैं तुमको ये टाका खुल गया है अस्पताल जाने का है लेकिन भाई मुझे देख के कहा लग रहा है कि मेरा लफड़ा हुआ है बड़ी साई खुद का किराए का घर चाहिए बजट है तीन हजार में वो भी शांति नगर में इतने कम बजट में कहा मिलेगा साई इधर का एजेंट लोग आपको इधर उधर घुमा के मामू बनाएगा बस और रोकड़ा कहा जाएगा 
बड़ी तू गया नहीं अभी तक भाई। तुम मस्त है साई देखो भाई दो दिन और दो ना मैं कैसे भी करके किराया दे दूंगा बस दो दिन और भाई अरे चढ़िया मेरे को सब पता तू कुछ नहीं करने वाला भाई मैं बहुत परेशान हूँ एक जगह काम किया था अभी तक उसके पैसे नहीं आए हैं भाई लेकिन मैं कैसे भी आपके पैसे दे दूंगा चलिए कोई और कमरा देखते हैं चढ़िया अगली बार ये इमोशनल अत्याचार नहीं चलेगा इस घर को देखो भगवान ने भेजा आपको पवा मार के सो गया था छोकरे ताला मार के भाग गया शर्तें सुन लो तीन हजार किराया है जो अभी देना है बिजली का बिल टाइम से जमा करना होगा दीवार में किले लगी हैं और ठोकनी हो तो मुझे कॉल करना सही पानी का पैसा अलग से कोई और कमरा दिखा सकते हैं सही तीन हजार में इससे अच्छा नहीं मिलेगा किराया और ब्रोकरेज दे दो फाइनल तुमने तो कहा था तुम मालिक मालिक हूँ ना ब्रोकरेज ब्रोकर भी मई हूँ सुनो पब्लिक टॉयलेट उधर है दिख नहीं रहा क्या अच्छा तो फिर तुम यहाँ क्यों पेशाब कर रहे हो अबे वो दूर है ये पास पड़ता है तो इधर नया है क्या ए लड़के समझता नहीं तेरे को वो बोल रहा है ना उधर जाके करने का यहाँ क्यों कर रहा है तू ए टेलर तुझे क्या को मिर्ची लगी रे जानता नहीं तू अपन को अभी छोकरा लोग इधर आएंगे और तेरी मशीन को पेंट ऐसी धो डालेंगे मुँह पे टेप लगाने का अंकल इसका साबुन स्लो है बोलने में टाइम लगता है गालिया चबा रहा है अभी थूकेगा देखना देख अभी मोशन बना रहा है इसके भेजे पे किसी ने पटका मारा था तब से इसकी हार्ड डिस्क ना हिले लिए अंदर जो भी भरेला है थोड़ा लेट बाहर निकलता है वन टू बुला अपने छोकरे लोगों को डाल इधर तेरी उधेड़ दूंगा बाकी की सिल दूंगा साले इतने बेकार हो तुम लोग मुफ्त का खाते हो काम के नकाज के दुश्मन अनाज के जानवरों की तरह कहीं भी मुँह देते हो इधर पहले ही इतना कचरा फैला हुआ है इनकी वजह ऐसी पूरा एरिया बास मारता है टपोरी लोग के मुँह मत लगो तुम्हारे पूरे बाकड़े को फोट डालेंगे ये लोग मास्टर मैं इस इलाके में नया हूँ यहाँ कचरा हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है क्या आज बोलेंगे की मैं कल आऊँ हाँ यहाँ पे पड़ा रहता है लेकिन यहाँ होना नहीं चाहिए उधर उस कोने में कचरे की गाड़ी आएगी कचरा उठाएगी कचरे के डब्बे को कहीं भी छोड़ देगी और चली जाएगी मैं बोलता तो टाइम से हूँ लेकिन शब्द पेट में घूमते रहते हैं फिर एक ही बारी फिल्टर होकर बाहर निकलते जाते हैं So you are a rough guy, make it only tough guy, make it only tough guy. You are so a rough boy. Sidhu. You are a rough hey, boy, Sidhu. make it only tough guy, make it. Hey, Nikam, me. Son, what are you calling? Yeah, sir. One minute. Iron Chachi, me say, tell me, Marthi, what is it? Fukra, hut. क्या साहब मुझे मदद चाहिए मदद कैसी मदद मेरी होगी लेकिन काम तुम्हारा मस्त कमाने का मौका मिलेगा क्या बात है इस कचरे के डब्बे को वहाँ होना चाहिए यहाँ इतनी बास मार रहा है चलो साफ कर दो सिद्धू ए सिद्धू तेरे कोई ढूंढ रही थी तो यहाँ क्या कर रहा है हा? अरे ऐसा क्या खड़ा है भूत देखा क्या मेरा नाम विजय राघवन है मैं यही पर रहता हूँ ऊपर ये बहुत बास मार रहा है इस कचरे को यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए कचरा साफ करना इसका काम है लेकिन ये करता ही नहीं है प्रेजेंटे आप कर देंगी क्या उसने कहा वो शाम को कॉल करेगी हम लोग उससे मिलने चलेंगे ओके श्योर 
माँ ये शाने चल पीछे जाके बैठ हेलो हाँ मैं इधर ही ठीक हूँ अच्छा वैसे तीन लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं आइए ना हम तीनों साथ में बैठेंगे इधर ना खाली हम दोनों बैठते हैं तीसरा कोई नहीं आप चल थोड़ी से भाव बली की क्या पकड़ है बॉस ये खुद को हीरो समझता है क्या ए ये जगह तेरी नहीं है पीछे जाकर बैठ ये सब क्या है सुल्लू तुमने पूरे कॉलेज में गुंडागर्दी मचा रखी है सुधरोगे नहीं क्या तुम लोग अपन का ही कॉलेज है सर और क्या गुंडागर्दी करेंगे वी विल स्टार्ट हियर एंड पॉलिसी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टुडे If we look at the topics, point one, introduction school of macroeconomics. Mas. Hey. Point two, scope of macroeconomics. Shh. Point three. Isko lagarte rao. Okay. Hmm. Varna. Ah. Hmm. 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 Hmm.
हेलो हेलो मिस्टर विजय राघवन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो कहाँ से हो तुम कंबन के पास के गांव से चेन्नई में क्या कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए आया हूँ ओह ऑफिसर बनने आए हो ऑसम ऑसम ऑल द बेस्ट थैंक यू आई एस या आई पी एस आई एस के लिए ट्राई कर रहा हूँ ओके okay, अपना नंबर दो ना फोन नंबर वो क्यों कल को तुम कलेक्टर बन जाओगे ना तो नंबर तो देकर रखो इतने बड़े आदमी का नंबर तो होना चाहिए ना मेरे पास चलो बोलो नाइन टू वन नाइन टू वन डे कॉलेज टू टू फाइव आई एस कोचिंग क्लास सिक्स टू टेन ट्यूशन क्लास बिजी शेड्यूल है मेरा बात करने का टाइम ही नहीं जब फ्री होगी तब तो बात कर सकते हो ना जब मैं फ्री होगा तब पढ़ाई करूँगा अरे कभी तो टाइम होगा ना मुझे फोन दो अपना क्यों डाली हाँ यार तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो क्या हाँ फेल हो गए थे तब से नहीं जाते फिर फिर क्या तब से जिंदगी बिंदास जी रहे तो फिर दोबारा एग्जाम नहीं लिया अरे कोई फायदा नहीं है सर फिर से फेल ही जाएंगे ये किधर बॉल डाल रहे इधर इधर तुम में से कितने लड़के हैं जो फेल होने के बाद स्कूल नहीं गए हाँ इधर अपन लोग का गेंगे एक गैंग इंद्र नगर में कुछ उधर के ब्लॉक में भी है सब अपनी पार्टी के छोकरे हैं कोई भी लफड़ा हुआ लाइट के माफिक पहुँच जाते तुम्हें लाइट की स्पीड मालूम है क्या लाइट की भी स्पीड होती है क्या हाँ होती है मेरे पास ट्यूशन के लिए आओगे मैं वादा करता हूँ सब पास हो जाओगे ना पढ़े थोड़ी पढ़ाई थोड़ी मस्ती देख कुमार सबके छक्के छुड़ाने एक क्वार्टर कटिंग शाना बन रहा है क्या कुमार तेरे उधर आया था अपन उधर बाइक नहीं थी तो अपन आ गया वापस ए बाइक नहीं बोलने का तो क्या बोलू ड्रैगन आग फेंक दे क्या देखना धुआ तो देख सुनाई दिया ना अरे सुन लो हाँ भाई माल पैक हो गया हाँ हो गया भाई शाम तक डिलीवरी मिल जाएगा अरे टेंशन नहीं लेने का आपून है ना हाँ आपून है ना आपून करता है आपको हेलो हेलो भाई आवाज आ रही है क्या लुखे दांत बनकर नहीं भाई आपको नहीं बोल रहा हूँ ये दांत तोड़ डालूंगा तेरे नमस्ते मैं विजय राघवन हूँ ब्लॉक छब्बीस में रहता हूँ आपके बेटे ने फेल होने के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया आप उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए भेज दीजिए वो पास हो जाएगा अरे वो घर ही नहीं आता तो ट्यूशन क्या जाएगा लोगों को ज्ञान बांटता फिरता और खुद कुछ नहीं करता मेरी तबीयत खराब रहती है दर्द के बारे रात भर नींद नहीं आती और ये छोकरा आजकल कोई मलाविका के गुण गा रहा है अगले हफ्ते किसी और लड़की का नाम जपेगा मैं भी उसका ट्यूशन लगाने की सोच रही थी ट्यूशन पढ़ा बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं है मटन खाते ग्रेवी एक्स्ट्रा वेज बोलो अरे तो अभी देखो हा? ये देखो कितने पानी में है सौ में से आठ लाया है नौ लायक ये क्या है तुम्हारा सिग्नेचर तूने मेरा सैन चिपका डाला तो तेरे को बुरा लगता ये लुखे क्या पड़ेंगे इनका बाप एक नंबर का बेवड़ा है दारू पी पी कर लीवर खराब कर लिया है स्कूल छोड़ के सारा दिन लुखो के साथ घूमता है मैंने तो इसका स्कूल बैग भी भेज डाला किसी की नहीं सुनता दारू की लत लगा ली दादी ब्रीजर होता है वो देखो बाल कैसे हो गए है अगर आप इसे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने भेजेंगे तो ये पक्का पास हो जाएगा कोई फायदा नहीं है इसका पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है दुकान पे बैठ के धंधा देखेगा ये पढ़ लिख करके ये ऐसी दस दुकानें खोल पाएगा अगर ये पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और खुद का अच्छा घर बना लेगा क्या रे जाएगा तू दोस्त लोग जाएंगे तो चलेगा अकेला नहीं जाऊंगा आप जाइए मैं उसे भेजता हूँ टांगे तोड़ दूंगी इसकी अगर स्कूल नहीं गया मैं चाहती हूँ पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं आप इनमें से मजा लेते हो तुम सबके सब हाँ एरिया का ट्यूशन मास्टर है साहब एकदम मस्त छोकरा है सर ये सब अपन के दोस्त लोग आए ये सब भी आज से अपन के साथ आपके पास पढ़ेंगे सुन लो वो ये ट्यूशन मास्टर बनता फिर रहा है वो तो खाली ट्यूशन मास्टर है अपना सुन लो भाई तो प्रिंसिपल है भाई क्या हुआ अरे भाई इंस्पेक्टर साहब आए हाँ बुलाओ उसको आइए साहब 
नमस्ते जी क्या रे फिर से दो चौकरे चाहिए मेरे इलाके से जी सर ये केस क्लोज करने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर है पिछले महीने पांच लौंडे लेकर गए थे तुम उन सबको अंदर कर दिया लेकिन पेमेंट खा गया क्या बताओ पुरानी पेमेंट और आज का एडवांस दोनों देता हूँ ना मेरी मजाल जो शेट्टी अन्ना ऐसी गुस्ताखी करूँ <laughs> अच्छा जोक था बहुत हंसी आई <laughs> दो चौकरे चाहिए क्या तो उठा लो गिरफ्तारी होगी घर वाले चुड़वाने के लिए मेरा बेजा खाएंगे मैं बोलूँगा चुड़वा दूंगा पेमेंट का क्या सर रिश्वत लेना तो हमारा काम है देते हुए थोड़ी शर्म आ रही है जाओ जाओ दो लौंडो को उठा लो लेकिन बैलेंस पेमेंट याद रखना है? अच्छा आप बताओ इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है जौ गेहूँ चावल चना चावल सर शाबाश गुड इवनिंग सर क्या हुआ सिर्फ तुम ही लोग आए हो अरुण और सुनील कहाँ है दोनों को पुलिस उठा कर ले गयी सर बोलते है की उन दोनों ने कमिश्नर के बेटे को मारने का प्लान बनाया था सब झूठ है सर अरे ये देखो अपने मास्टर जी आ गए सर आप तो जानते हैं मेरा बेटा अब सुधर गया है वो अपने पूरी लोगों के साथ नहीं रहता है लफड़ा किसी और ने किया और ये मेरे बेटे को उठा के ले गए बनाया हुआ केस है सर पहले भी दो केस में इनका नाम आ चुका है अब इन पर सर्टिफाइड ठोक डाला बड़े लोग मिले हुए सर लेकिन अगर इंस्पेक्टर चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं मैंने कहा था ना अपने बाल कटवा लेना बाल ही कटवाने के लिए गए थे सर कहा था कितनी देर ऐसी आवाज दे रहा हूँ बहरा है क्या ले सर, फाइल साइन करके इन्हें अंदर डाल सर कल इन बच्चों के एग्जाम है कल तक ये लोग आवारा गर्दी करते होंगे लेकिन अब सुधर गए सर अगर आप इनको कस्टडी में ले लेंगे तो ये कल एग्जाम नहीं दे पाएंगे सर इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर सेक्शन सेवेंटी फाइव ही है ना सर अगर आप चाहें तो इन्हें आराम से बेल दे सकते हैं सर ये इनके ट्यूशन मास्टर है आई एस की तैयारी भी कर रहे हैं तभी हमें ज्ञान फेल रहे हो दो केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। अगर तीसरे केस में नाम आया तो लंबा अंदर जाएंगे अभी आया तो नहीं है ना? तो क्या छोड़ दें? मालूम है इनकी करतूते दिन रात कोने में बैठकर गांजा फूकते रहते हैं सर बड़ी मुश्किलों से मैं इन्हें पटरी पर लाया कल इनका एग्जाम है सर एफ हो चुकी है ये सब अदालत में बताना <coughs> ये लीजिए सर ये कम्प्लेन तो पिछले साल हुई थी सर और अरेस्ट आपने अब किया एक साल ऐसी हम इन्हें ढूंढ रहे थे अब जाके पकड़ आए ये तो बाजू में रहते हैं और इन्हें ढूंढने में आपको एक साल लग गया पता है ये लोग किसे मारने वाले थे कॉर्पोरेशन कमिश्नर के बेटे और उसके आदमियों को नहीं सर ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते ये सरासर झूठ है सर आप असली मुझे नहीं पकड़ पाए तो इन बच्चों को फंसा रहे नई शर्ट पहनी है दो मिनट लगेंगे फाड़ने में ए, सर बाहर निकाल साले को ओके मास्टर हमें ट्यूशन पढ़ा रहा है माँ अगले महीने लेवल टू का एग्जाम है भगवान तुम्हें कामयाबी देगा जी माँ मुर्गन आपकी दवाई लाया हाँ हाँ मेरे बच्चे मैं ठीक हूँ तो मेरी फिक्र मत कर ठीक है आप अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पे खाना मैं अपना ख्याल रख रही हूँ तू भी अपना ध्यान रखना अरे। नमस्ते माँ मैं वंदना हूँ आपके बेटे की क्लास में आप उसकी जरा भी फिक्र मत कीजिएगा मैं उसका पूरा पूरा ख्याल रखती हूँ उसने बताया होगा ना मेरे बारे में नहीं बेटा नहीं बताया तो बताएगा ख्याल रखना अपने भाई का क्या भाई दोस्त है वो मेरा माँ <laughs> अच्छा ठीक अच्छा, है ख्याल रखिए बाय बाय माँ जब तुम्हारी माँ यहाँ पर आएंगी ना तो मुझसे जरूर मिलवाना वो घर से तब निकलेंगी जब मैं आई ऑफिसर बन जाऊंगा क्यों उधर देख सुन लो प्यार के जाल में फंसे दो पंची फटफड़ा रहे तू बोले तो मैं जाके जाल काट दू क्या तेरे को क्या ऐसे टाइप की लड़कियाँ जमती नहीं है क्या सुनो ऐसी रापचिक लड़की अपन को काय को पसंद करेगी हमें तेरी शक्ल मुझसे नहीं जली जाती तो वो क्या जलेगी सॉरी तुम्हारी माँ के साथ सच में बहुत बुरा हुआ मेरी माँ का सपना है कि मैं आई ऑफिसर बनूं और मेरा सपना है कि मैं मेरी माँ का सपना पूरा करूं इसलिए मेरा ध्यान बुक्स स्टडी स्कॉलरशिप इसी में रहता है तो तुम स्कॉलरशिप लेके मुफ्त में आई ऑफिसर बनोगे नहीं इसकी कीमत माँ ने चुकाई तो क्या करने गए लव स्टोरी खत्म एक्शन चालू और ये प्यार के पंच माने तेरे सबको आप देख लेंगे तू अपना गटर बन रहा है
ठीक है ठीक है नमस्कार भाई नमस्ते भाई नमस्कार कैसे सब कोई दिक्कत तो नहीं सब लोग ठीक है ना जी अन्ना सुनो मल्ली का जी सर मैं टैंकर वाले को बोला सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने का क्यों ठीक है ना ठीक है और मैंने इलाके में मच्छर की दवा छिड़कने का बंदोबस्त किया है सब खुश हो ना yes, हाँ मैंने जो भी वादा किया है वो पूरा करूंगा वैसे तुम लोग भी मेरा ध्यान रखने का समझ आ, ना? और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलने का अब बीच बोलने का मैं ठीक करेगा प्रॉब्लम वोट का टाइम पे पलटी नहीं मारने का अन्ना जब आप हो तो इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी बराबर बोला ना तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आने का ऐसा ही चलेगा सब कहो ना तो मैं मैं इस एरिया में ट्यूशन लेता हूं सर पुलिस कभी भी बच्चों को उठा ले जाती है और किसी भी झूठे केस में फंसा देती है सर अगर आप इसकी जांच करवाएंगे तो अच्छा होगा सर बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है सर कुछ सोचिए ठीक है ठीक है मैं देखता हूँ <laughs> बस आज का एग्जाम क्लियर कर लो फिर एक आखिरी इंटरव्यू बचेगी रेडी ना ये तीसरा अटेम्प्ट है पिछली दो बार मैं क्लियर नहीं कर पाया हिम्मत रखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ माँ के बारे में सोचो ऑल द बेस्ट मास्टर हेलो समझता क्या अपने आपको सुल्लू की कॉलेज में तूने ही बेजती की थी ना और शेट्टी अन्ना के सामने भी शान पट्टी कर रहा था चाहता क्या तू देखिए मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ मेरे दो स्टूडेंट्स को पुलिस उठा के ले गई इसलिए मैंने आवाज उठाई थी किसने बोला आवाज उठाने को परमिशन किसने दी थे को क्यों बोला था तू इधर देख इधर रहने का तो जास्ती नहीं बोलने का भेजे में फिट कर ले क्यों रे तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है भाई लोग के माफी क्या खुन्नस दे रहे लाए तू लगी नहीं रहा तेरे को खुन्नस दे रहे लाए भाई ये देखने में तो यड़ा लगता है पर अंदर से डेढ़ चाणा है अभी भी खुन्नस दे रहे लाए अरे अपन एक छोटा बच्चा है और तू बच्चे का खिलौना है अब देख बच्चा खिलौने के साथ कैसे खेले अरे खिलौने को मारा क्यूँ उन्हें खुन्नस दे रहे लाए बेचारा कोई बेचारा बेचारा नहीं है प्लीज बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं अच्छा उनको पढ़ाना है प्लीज मुझे जाने दो एक राफ्टा और थोड़ा देख इस लल्लू का क्या सॉलिड दिया है एक और देना मेरी तरफ से तो सॉरी सर हाथ देना है अबे क्या करना है मेरे आज आगे नहीं बढ़ने का एक अभी भी घूर रहा है मास्टर तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा कभी भूलेगा नहीं सुन लो देख अपन इसका कैसा बैंड बजाता है ए कितनी बार समझाया तेरे को है? मेरे सामने सीधा होके रहने का बहरे कह रहे तेरे को मदर तेरे सा बनने का है क्या अब देख तू सोचेगा सलम भाई पैदा चुका हुआ लेकिन तुम्हें बिना भटके अर्जुन की तरह अपनी नजर अपने लक्ष्य पर जमा कर रखनी होगी तभी अपनी मंजिल पा सकोगे सर अगर आप कलेक्टर बन गए तो इनकी बैंड बजा कर रख देना हेलो तुम्हारी कल सुबह की ट्रेन है ना हाँ है अपना टिकट कैंसिल कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दस बजे की फ्लाइट बुक कर दी है अरे पैसे क्यों वेस्ट कर रही ट्रेन से चौबीस घंटे लगेंगे थक जाओगे थैंक्स हे आईएएस ऑफिसर बन के आना हाँ ठीक है ऑल द बेस्ट 
एग्जाम की तैयारी हो गई परमेश कहा है टुल्लू के लड़के लेकर गए उसे कल एग्जाम है मैंने पूछा उसे कहा लेके जा रहे हो मुझे गुस्से से देख कर चले गए <laughs> देख रहे ये सुखड़े का फिर से चालू हो गया अबे मोगेम्बो अपनी हंसी से हमको गाय को दुखी कर रहे ले ये किताब भयंकर रस्ता है रे दिमाग सड़के लाए इसका लगता है ए परमेश तुम्हें पता नहीं कल एग्जाम है यहाँ क्या कर रहे हो चलो उठो मेरे साथ चलो हमारे छोकरा लोग की लाइफ में काय को एंट्री मारता है रे कल इसका एग्जाम है इसे रिवाइज करना है इधर रिवीजन ही तो चल रहा है ना चल तू गलती मार अपन के अड्डे से अपन का छोकरा ले जाएगा रे अब जाओ मैं बाद में आता हूँ अपन ने रिविजन कर ली परमेश पहले ही तीन बार फेल हो चुका है लेकिन इस बार इसको हर हाल में पास होना है ए रुकना ए रुकना ए तुझसे ही बोल रहे लो रिविजन नहीं कर रहे तुझसे ही बोल रहे लो अरे सुनना हर हालत में अपने गुस्से पर काबू रखना सॉरी मुझे गुस्सा आ गया माफ करना <laughs> गब्बर सिंह ये कह गया जो डर गया सो मर गया हे माँ के पास रोने घर जा रहे ला क्या अबे बोल रहा ए जाके देख साले को ए जाके देख साले को अरे ये तो अब शगुन हो गया ए, मारा क्यों अब मेरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है इधर बैठ के पूरे कार्यक्रम की कॉमेंट्री देता हूँ अब नए खिलाड़ी सुल्लू मैदान में उतर गए हैं और फुल स्पीड में मास्टर जी की ओर गेंद फेंका और ये शानदार कैच मास्टर जी का और ये सुल्लू का पलटवार लेकिन सुल्लू गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड और ये गया सुल्लू बाउंड्री के बाहर चार रन और अब सुल्लो फिर से मास्टर जी की ओर भागते हुए ये पकड़ा ये दो ये चार मैं मर गया छोड़ मुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे माँ कसम मार डालूंगा तुझे मैं चक्कर आ रहे मुझे अस्पताल लेके चल मैं गिर रहा हूँ मगर ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है कमल तुम तो जानते हो मैं एक शांत आदमी हूं सोलू से कहना कि मुझे माफ कर दे मैं यहां सिर्फ पढ़ाने आया हूं कल बच्चों का एग्जाम है ऊपर से वो मां पर जा रहा था तो गुस्सा आ गया प्लीज सोलू को समझा देना सॉरी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई तुम सुल्लू को मारो या टुल्लू को मैं तो बस यहाँ चुपचाप बैठकर कमेंट्री दे रहा था और जनता का मनोरंजन कर रहा था ओके सी बाय बाय पता नहीं शरीर में कौन कौन सा पुरसा टूटेला है 
ची, चिल्लाने का नहीं इतना दर्द हो रहा है तो दारू पी के लफड़ा क्यों करता है अब मुझे तंग कर रहा है अबे मस्त दो क्वार्टर मार रखे थे सारा मूड खराब कर दिया यहाँ बुलाकर उस ट्यूशन मास्टर ने सुल्लू की पुंगी बाजा डाली है ओ, ऐसा क्या वो तो मेरे भाई की भी ट्यूशन लेता है ये चलो मुंह का गटर बंद करो और उसे पकड़ अपन उस मास्टर का पोस्टर बनाकर आता है दरवाजा तो बंद है चल ऊपर देखते कहीं देखा क्या ए लाल चड्डी देखा क्या अपन ऊपर देख के आता है सुल्लू को कुत्ते के माफिक बजाया किधर थे तुम लोग बोल टाइट था नींद आ गई बॉस खबर मलिक तक पहुंच गई है मालूम है ये बॉम्ब देख बहुत चर्बी चढ़ी है उसे सारी चर्बी निकल जाएगी सारी हां हां ए मैंने सुल्लू को पहले ही सॉरी बोल दिया है मुझे कल दिल्ली जाना है आई इसका इंटरव्यू प्लीज सर ए खड़े खड़े थोपड़ा कर दिख रहा है बॉम्ब जला ऐसा मत कीजिए सर देखिए कल मेरा एग्जाम है सर जाने दीजिए प्लीज तुझे बताता हूं ए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाग के आओगे तो भी नहीं पकड़ पाओगे आप क्या कह रहा है ये उड़ के भी आओगे तब भी नहीं पकड़ पाओगे ए पकड़ो साले को तेरी पकड़ा गया और ये बाप रे बहुत जोर का ठोक रहा है बबुआ को कहा देख रहे हो हम जॉगिंग वहां कर रहे हैं यू कंटिन्यू मलिक बोल रहे हैं आज है जेल से निकले हैं मैंने कुछ नहीं किया सर उन्होंने शुरू किया तूने नहीं किया सुल्लू का ठुल्लू बनाए दिए हो वो भी कॉन्फ्रेंस में है बोला सुल्लू सुल्लू सॉरी सुल्लू सुल्लू शांत हो जा बे हमको बताए तू छोकरा लोगों को पढ़ा रहा है बढ़िया काम है फिर ये मारपीट का करता है प्लीज जाने दो कल दिल्ली में मेरा इंटरव्यू है हाँ ठीक है ठीक है लेकिन एक शर्त है हमरी तुरंत हमरे अड्डे पर आ और सुल्लू से माफी मांग फिर जहाँ जाना है जा माफी नहीं चाहिए मेरे को चुप हो जा बे हम बात कर रहे हैं ना हाँ बोलने का हाँ तो माफी मांगने तुरंत आ लेकिन ओका साथ हम तोरे हाथ का एक हड्डी भी तोड़ूंगा ये हमारा बेस्ट ऑफर है नहीं आया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा बात भेजे में भेट हुई हेलो हेलो फोन काट दिया साले ने भाई हम लोग ने अखा नहीं ढूंढा उस मास्टर के बच्चे को साला मिस्टर इंडिया किधर गायब हो गया मालूम नहीं हाथ आते हैं मसल के रख दूंगा मैं स्कूल पहुंच गया सर फ्रंट और बैक गेट बैक गेट पर हाँ दिख गए दिख गए देखो मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ हाँ दिख गए सर अरे 
मास्टर हो तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने का ना लड़ाई का है तो करता है बे सुल्लू पे मलिक भाई का हाथ है मलिक भाई पर काउंसलर शिफ्टी अन्ना का और काउंसलर के ऊपर पूरी पार्टी का हाथ है किसने बोला था तेरे को शान पट्टी दिखाने को ए, थोड़ा धीरे धीरे मारो इलेक्शन पास है एक अभी ने गाड़ी का शीशा क्यूँ खोल डाला रे परसों इस सेकेंड हैंड खरीदा था चोर बाजार ऐसी नीचे उतर घसीट के लास को सर मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा प्लीज मुझे जाने दीजिए मुझे आई के इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है ये मेरी माँ का सपना है सर प्लीज मुझे मत मारिए मैं सिर्फ ट्यूशन मास्टर हूँ मुझे झगड़ा नहीं चाहिए हम तुझको बहुत अच्छा ऑफर दिए और तू हमारा फोन काट दिया पता नहीं कैसे कट गया गलती से कट गया को भी ना बताए नो मर्डर अबे तो बता देना मुझे छोड़ दीजिए मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली पहुँच तो हमारे एरिया में घुस के हमसे पंगा लिया तो का जिंदा काट दू तू बाया हाथ पकड़ तू दाया हाथ पकड़ और काट दे बीच से मुझे जा रहे थे सर जा रहे थे सर मत रोको सर प्लीज मुझे मत मारो ऐसे मत मारो सर मुझे जाना है सर मेरा इंटरव्यू है सर सर मत मारो मुझे जाने दो सर मुझे प्लीज जाने दो भाई मेरा इंटरव्यू है इसने अपनी मुट्ठी बंद रखी है जाने दो सर मैं आपके तू साला गांव का कीड़ा शहर की सड़क नापने को आया है उठाए के फेंक दो साले को हेलो हाँ सुन लो तो हार बदला ले लिया कौन सी नदी है जिसमें नहाने से मोक्ष प्राप्त होता है कुम नदी चेन्नई केसवरम गांव से निकलती है लंबाई बहत्तर किलोमीटर बे ऑफ बंगाल गांव से जाकर मिलती है विजय राघवन अपनी माँ का एक काम करेगा क्या माँ तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना कलेक्टर क्या है माँ मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा अरे इसकी लंबाई तो पेपर से भी कम है ये ले एक्स्ट्रा पेपर आपने पूरी कोशिश की हमारे बच्चों को पढ़ाने की उनके दिल में दया नहीं है जानवर से भी बदतर है वो लोग सर मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सॉरी सर कोई बात नहीं तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा अच्छा रहा सर बेटा तुम यहाँ से चले जाओ ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तुम एक गुंडे को मारोगे हजार पैदा होंगे तुमने हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली क्या करें हम हमारी किस्मत पे यही लिखा है हमें हमारे हाल पे छोड़ दो तुम जिंदगी में आगे बढ़ो कई दिन तक गर्भ में मेरे कितने दिन मेरे खाबों में खुशियों की सागा तो सा खुद में तुझको पाला रे नॉमिनेशन के लिए खुद यहाँ तक आए मैं आपको निराश नहीं करूंगा और इस साल भी काउंसलर का इलेक्शन जीतूंगा आपको स्वयं भगवान ने जनता की सेवा के लिए अपना दूध बनाकर भेजा है स्वागत धन्यवाद नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दें शुभ घड़ी निकलने से पहले दस और वार्ड में जाना है मुझे लगता है ऑपोजिशन कैंडिडेट हमसे पहले ही पहुँच चुका है भाई पदम प्रताप आ गए आइए पदम प्रताप जी बहुत नमस्ते. दिनों के बाद देखे स्वागत इस इलेक्शन के बाद हम मिलते रहेंगे अपोजिशन में कौन सबका चाहिए था स्टार कुमार लोग मुझे सुपरस्टार कुमार कहते हैं 
टी आर पी किंग अपने दुश्मनों के लिए पनौती हूँ पनौती कुमार की जय और कोई नमूना नहीं मिला आपकी पार्टी को अरे सर इसका तो प्रतिदिन साढ़े सात बजे शो आता है इसकी महिला फैंस की संख्या बहुत ज्यादा है। सभी घरों में हर शाम साढ़े सात बजे मैं ही दिखता हूँ जोकर तू उनके घरों में होता है लेकिन लोगों के दिलों में मई हो बाय मेरे वोट बैंक की रक्षा कर जय महादेव दे दो मुझे विजय प्राप्त करवाना ये रहा मेरे नाम नहीं इस वोट से सिर्फ दो ही कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं है कि नहीं जी बिल्कुल वैसे एक बुढ़ा भी था दो लाफे मार के बिठा दिया उसे अच्छा है दो ही कैंडिडेट्स हैं आपका काम आसान हो गया दो नहीं सर काउंसलर की पोस्ट के लिए तीन कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं अभी तीसरे का फोन आया था उसने ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया था फॉर्म जमा करने के लिए बस आने ही वाला है तू तो कहा था दो ही है ये तीसरा कहाँ से टपका ये मुझे दो अच्छा तो तुमने कॉल किया जी सर ये नया छोकरा कौन है पदम भाई अपने एरिया का ट्यूशन मास्टर है ओ मास्टर जी मैं पदम प्रताप नगर सचिव हेलो सर <laughs> <laughs> मैं कभी हाथ नहीं मिला था हाथ जोड़ता हूँ नमस्ते नमस्ते किस एरिया से हो तुम तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा हमारा प्रतिद्वंदी है तुम्हे अभी कोई नहीं जानता अब राजनीति के अखाड़े में उतर रहे हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें जान जाएंगे किस एरिया से हो शांति मार्ग जी ब्लॉक कौन से गांव से कंबन के पास के गांव से यहाँ किराए पर रहता हूँ अच्छा दूसरे शहर से यहाँ क्या करने आए हो चलो छोड़ो स्वतंत्र देश है कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है तुम भी खड़े हो जाओ लेकिन डगमगा मत जाना ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट यू टू तो जल्दी मैदान में मिलते हैं जरूर मिलेंगे मैंने अपने लड़कों को बोल दिया है नोटों का बैग तुम्हारे घर पर पहुंचाए पार्टी का नाम रोशन करोगे ना सेवा करता रहूंगा मेवा मिलता रहेगा क्या कहते हो आपने बिल्कुल सही कहा ये तो उड़ जाएगा धूल के माफी के हा कांच का टुकड़ा भी धूल के बराबर होता है लेकिन आंख में घुस जाए तो खून निकाल देता है खून से क्या डर है? हाँ, खून में तो हम लोग स्विमिंग करते हैं जब ताकतवर दुश्मन तुम पर भारी पड़े तो सिर्फ दो रास्ते होते हैं पहला उससे भागकर कहीं दूर भाग जाओ या फिर उससे मुकाबला करो उस पर भारी पड़ो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना है सही फैसला करना बेटा एक बात हमेशा याद रखना अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो एक ना एक दिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा सिर्फ कमजोर आदमी अपनी किस्मत पर रोता है जंगल में भी कमजोर जानवर का सबसे पहले शिकार होता है शेर हमेशा अकेला चलता है और शिकार भी अकेला करता है सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो नगर को अगर मिनी सिंगापुर बनाना चाहते हो तो शेट्टी अन्ना को वोट दो ट्यूशन मास्टर इलेक्शन लड़ रहा है कलम को ही वोट देना माँ अभी ट्यूशन मास्टर पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा है अरे तो एकदम मस्त है ना हमारे आवारा बच्चे उसकी वजह से सुधर गए हैं उसके जैसा काबिल और कोई है तो क्या ट्यूशन मास्टर का मुकाबला शट्टी अन्ना ऐसी करेगा आपा हमारे ट्यूशन मास्टर इलेक्शन में खड़े हो रहे ये इसने नया पंगा ले लिया और जीत भी गया तो क्या उखाड़ लेगा 
समझता नहीं है मास्टर हम अपनी लाइफ का पहला वोट डालने जा रहे हैं और हम सबका वोट मास्टर जी को ही जाएगा अरे जो इंसान इतना हमारा आवारा छोकरों को सुधार सकता है क्या वो इलाका नहीं सुधार सकता मैं तो मास्टर को ही वोट मास्टर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है खड़ा हो गया बैठे मेरा वोट छठिया कोई जाएगा रिकॉर्ड के अनुसार हर वार्ड सालाना चालीस लाख रूपए पानी की सप्लाई आरोप खर्च करता है फिर भी हफ्ते में तीन दिन हम पानी के लिए लड़ते रहते हैं ये पानी की टंकी पिछले साल लगी थी जानते हैं इस पर कितना खर्चा हुआ सर इस टंकी को बनाने में ज्यादा ऐसी ज्यादा एक ऐसी डेढ़ लाख रूपया खर्च हुआ होगा और अकाउंट बता रहे हैं कि सात लाख का खर्चा हुआ है यानी साढ़े पाँच लाख का झोल इलाके में चौबीस टंकियां लगी हैं, यानी एक करोड़ बत्तीस लाख की चोरी आपका पैसा लूट रहे हैं पदम प्रताप ने इलेक्शन का खर्चा पानी भेजा है मेरे को लगेगा सिर्फ थर्टी लाख भाई बाकी का सारा पैसा जनता में प्रसाद की तरह बांट दो और मुझे जिताओ ए रुक बे बीस लाख और लगेगा आधा प्रसाद खुद ही खाओगे क्या मेरा पेट में तेरा मुंह जैसा बड़ा है चेन्नई पुलिस आपको सूचित करती है कि इलेक्शन के दौरान वोटों को पैसों से खरीदना अपराध है अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ करेगी कान खोल के सुन ले वोट फॉर शेटी वोट किसी को ना बेचे वोट फॉर शेटी फैली हुई गंदगी से सिर्फ बदबू ही नहीं निकलती बल्कि उससे जानलेवा बीमारियां भी फैलती हैं। इसलिए स्लम बोर्ड मेंटेनेंस वाले हर साल सफाई के लिए 35 करोड़ सैंक्शन करते हैं और यहाँ का हाल देखो इसके जिम्मेदार जो गलत कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं बल्कि हम सब भी हैं। हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा उनके दिए जख्मों से मुझे कोई दर्द नहीं होता लेकिन गाँव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी ये पीड़ा आज तक सह रही हूँ सिर्फ तुम ही मेरे घाव भर सकते हो अपन ने एग्जाम पास कर ली वोट फॉर शटियन बिजली की प्रॉब्लम में यहाँ से हटाया वोट फॉर शटियन वोट फॉर शटियन हाँ मैडम सब मजे में ना पिछले दस सालों में किसी भी आदमी ने शेट्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई इन रोड्स को बनाने के लिए सरकार ने 30 लाख सैंक्शन किए थे उसके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स दगाबाज हैं। आप सभी को अपने अपने क्षेत्रों में काउंसलर की सीट किसी भी हालत में जीतनी होगी वो दे दिया सर मैंने भी दिया। दिया। बहत्तर सौ एक वोट आगे सुनिए टीपी के कैंडिडेट सुनील कुमार छह हजार छह सौ इकतीस वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन दो हजार पाँच सौ सड़सठ अपने भाई का नाम आया भाई का नाम आया भाई का नाम आया कितना पैसा खाया है हमारे सुपरस्टार के वोट को गायब करने के लिए मुंह तोड़ दूंगी चल निकल दूसरे राउंड के रिजल्ट गोपाल शेट्टी दस हजार तीन सौ इकतालीस वोट सुनील कुमार ग्यारह हजार साठ वोट विजय राघवन सात हजार दो सौ इकतालीस वोट टीएमके कैंडिडेट गोपाल शेट्टी पंद्रह हजार पाँच सौ एक वोट टीपी के कैंडिडेट सुनील कुमार ग्यारह हजार एक सौ इकहत्तर वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन पंद्रह हजार पाँच सौ आठ वोट अन्ना हम सात वोट से जीते नहीं है सात वोट से हारे हैं अरे भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विजय राघवन वार्ड नंबर पैतालीस का नया काउंसिलर है ओए, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए बिल्कुल मर जाना चाहिए लेकिन अभी आपका कोटा पूरा नहीं हुआ ना अन्ना बातें करता है। जिस दिन उसने कॉलेज में कदम रखा था तभी से लफड़ा चल रहा है 
क्लासरूम में सुल्लू तो उसे लात भी मार चुका है फिर उसने सुल्लू को बुरी तरह से धोया तो सुल्लू ने मलिक को बताया फिर उन्होंने मार पीट कर हमसे उसे नाले में फिंकवा दिया सोचो अगर मार डालते तो फिर तो ये सब तेरी वजह ऐसी हो रहा है अन्ना बस हम का परमिशन दे दीजिए कल का ब्रेकिंग न्यूज हम लिखेंगे ब्रेकिंग न्यूज चेन्नई में दिन दहाड़े काउंसिलर की क्रूर हत्या इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारा फायदा उठाए तुम्हें उसको विश्वास में लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा लेकिन सबसे पहले दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है मेरे और पार्टी की जानकारी के बिना किसी भी वार्ड को कोई भी रकम सैंक्शन मत कर कैसी हो मैडम भाई वार्ड नंबर पैतालीस का काउंसलर मुझे सुबह से कॉल कर अजीब बात है भाई वो आपको कॉल क्यों कर रहा है ठीक है आ, भाई हा? सर मैं काउंसलर विजय राघवन बात कर रहा हूँ वैसे मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए सर आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे जैसे नए आदमी के लिए आप एक प्रेरणा है मुझे हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी आप मेरे बड़े भाई हैं मैं आपको कॉल करता रहूंगा सही मार्ग दिखाइएगा मुझे हाँ? तुम्हें जिंदगी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनकी नीयत खराब होगी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगर तुम घबरा गए तो वो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे बुरा इंसान सिर्फ अपना दिमाग लगाकर खेल को जीतने की कोशिश करता है लेकिन एक सच्चा इंसान दिल और दिमाग लगाकर खेल में विजय प्राप्त कर सकता है बहुत आनंद के साथ मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ सारे नए काउंसिलर्स अपना परिचय दीजिए तुम्हारा नाम विजय राघवन वार्ड नंबर 45 सर तुम्हारे बारे में बहुत सुना है आज तुम कोई नया प्रस्ताव पेश करने वाले हो ना जी सर हमारे काउंसलर फंड से जो भी पैसा खर्च होता है उस अकाउंट का हिसाब किताब आम आदमी को भी पता चलना चाहिए मैं समझा नहीं सर जैसे हमें अपने बैंक अकाउंट के हर ट्रांजैक्शन का पता होता है सीधा मोबाइल पर मैसेज आता है ठीक वैसे ही बैंक से हर एक परिवार को फोन पर काउंसलर फंड ट्रांजेक्शन का मैसेज आना चाहिए कि कितना फंड आया और कितना खर्चा हुआ इस तरह से मैं लोगों को बैंक के डायरेक्ट मैसेज से जोड़ना चाहता हूँ इससे होगा ये कि सब कुछ पानी की तरह साफ रहेगा <laughs> अरे क्या कहा तुमने पगला गए हो है तुम्हारा मतलब है अब हम दरवाजा खोलकर सबके सामने नहाएंगे <laughs> मास्टर साहब हमें मत पढ़ाओ बैठ जाओ हम सब पास होकर आए हैं प्लीज बैठ जाइए सब लोग शांत हो जाइए हमें पढ़ाने वाला <laughs> मजाक समझाया क्या पॉलिटिक्स को तुम कैसे बताओगे लोगों को कि गवर्नमेंट ने कितना दिया है और कितना खर्च हो गया है ये कैसे संभव है लेकिन अगर ये संभव हो गया तो ये एक ऐतिहासिक काम होगा सर और इसका श्रेय आपको जाएगा सर लोग आपको हमेशा याद रखें चिकनी चुपड़ी बातें मुझसे नहीं किसी और ऐसी करना जो तुम कह रहे हो ना वैसा करने के लिए पहले मेयर का अप्रूवल लेना होगा फिर कॉरपोरेशन कमिश्नर का फिर जोनल चेयरमैन का अरे बाप रे मुझे तो इस प्रक्रिया को कहते हुए भी थकावट हो रही है सर ये है मिस्टर कुबेर नमस्ते साहब चौवालीस पैतालीस और छियालीस वार्ड के रोड और लाइट कॉन्ट्रैक्टर ये है कौशिक ये साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और ये है पुरुषोत्तम हमारे जल देवता ये सब आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैक हैंड है और उंगली टेढ़ी करके घी निकालना जानते हैं आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ पांचों उंगलियाँ घी में और सर कड़ाई में <laughs> मिस्टर कुबेर वार्ड पैतालीस में पांच रोड है 600 मीटर की रोड बिछानी है चाहे ओले क्यों न पड़ जाएं, 10 साल से पहले सड़क हिलनी नहीं चाहिए वार्ड में 40 इलेक्ट्रिसिटी पोल होने चाहिए लेकिन है केवल 27 और उनमें से भी नौ खराब पड़े हुए और तुम्हें कचरा रोज 6 से 7 के बीच में उठवा लेना है इससे पहले कि लोग अपने घरों से काम के लिए निकले कचरा उठ जाना चाहिए अगर हवा चले तो सिर्फ पेड़ों से पत्तों की आवाज आनी चाहिए सड़क पे पड़े कचरे की नहीं और अगर तूफान आ गया तो तूफान आ गया तो भी सड़क ऐसी कचरा नहीं उड़ना चाहिए मिस्टर पुरुषोत्तम हर हफ्ते पानी के चार टैंकर आने चाहिए लेकिन आप सिर्फ दो भेजते हैं मुझे नहीं पता पहले कैसे चलता था लेकिन आगे से मुझे पानी के चार टैंकर दिखने चाहिए मैं आपको टाइम देता हूं आप ठीक से सोचकर बजट बना के दीजिए हमसे बेफालतू की कसरत क्यों करवा रहे हैं साहब ये तो मैं यूँ ही बता देता हूँ हमें पाँच लाख लगेगा सड़क डालने के लिए चार लाख आपका और हमारा तीन लाख पुलिस स्टेशन कॉरपोरेशन और इधर उधर सेटिंग में जाएगा देखो साहब बारह लाख का बजट चाहिए अब एक बल्ब की कॉस्ट होती है बयालीस रूपया हम दिखाएंगे अस्सी रूपया अब चार बल्ब हर हफ्ते बदल कर दिखा देंगे की रिप्लेस किए अब साफ सीधा सीधा हिसाब है दो साल में चार लाख अपने जेब के अंदर एक टैंकर का होता है 1800 और हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ढाई हजार दिखा सकते हैं इस हिसाब से 12 लाख बनते हैं लेकिन हम दिखाएंगे 15 लाख सर 
कचरे का क्या है वो तो अपने हाथ में ही है ना जहाँ होगा वो जगह दिखाएंगे नहीं और जहाँ नहीं होगा वो दिखाएंगे और कमाएंगे सर आप कचरे के डिपार्टमेंट में मत पढ़ो वो हमारा डिपार्टमेंट है इनके डिपार्टमेंट से अलग है सर सर मेरी तरफ से तीस परसेंट कमीशन मिस्टर कुबेर रोड के लिए सिर्फ पाँच लाख और बिजली के दो लाख मिस्टर पुरुषोत्तम तुम्हें एक लोड के बारह सौ मिलेंगे इस रकम के हिसाब ऐसी अपना बजट बनाइए कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो हम ऑफिशियली देख लेंगे कचरे का आप या मैं डिसाइड नहीं करते हैं जो गवर्नमेंट सेंक्शन करती है उसी में ही काम पूरा करना होता है आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं साहब ना आप कमाएंगे ना हम अगर आप लोग ईमानदारी से भी काम करेंगे तो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं सर ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं ओ भाई साहब जब अपना चल रहा है तो नया कायदा कानून क्यों? पिछले 10-15 साल से पब्लिक के साथ हमने तालमेल बिठाया है क्यों बिगाड़ रहे हो हमारे बीच में कितने ब्रोकर हैं? सबका सेट है आप जानते ही है ना अगर इनका दिमाग सटक गया ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ये कमाने वाला एरिया है पलक झपक दही टेंडर पास हो जाएगा बजट मैंने बता दिया है अगर इस बजट में काम कर सकते हो तो वेलकम नहीं कर सकते हो तो भीड़ कम जो मैंने बोला है अगले हफ्ते तक मुझे कन्फर्मेशन चाहिए जैसे ये उसको केक खिला रहा है मुझे भी खिलाएगा हाँ हाँ आपको भी खिलाएगा तुम लोग मेरी वजह से जीते हो तो पहले मैं ही खाऊंगा ना हारे हुए उम्मीदवारों को यहाँ किसने बोला है मैं तेरी ही बात कर रहा हूं बे जो पैसा भिजवाया था वो बराबर बांटा था तूने हाँ भाई बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बोला है बता ना जी बिल्कुल भाई बहुत नेक आदमी है सारा पैसा जनता में बांट डाला झूठ सिर्फ तब तक छुपता है जब तक सच जानने वाला उसके सामने ना जाए और सच पकड़े जाने के बाद झूठे आदमी की औकात दो कौड़ी की भी नहीं रहती आपका इजाजत चाहिए भाई हुँ? हम उस मास्टर को खत्म करना चाहता हूं अपनी औकात में रहना सीख अगली बार बिना इजाजत के बोलना मत कान खोलकर सुन हम लोग बहत्तर वार्ड में हारे हैं उनमें से नौ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। उस विजय राघवन से कहो कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले यहां नौ परिवार रहते हैं मैं हर परिवार की समस्या सुनकर उनका समाधान ढूंढना चाहता हूं। हम 9021 फाइलें बनाएंगे तुम हर एक परिवार से मिलोगे ये कैसे पॉसिबल है हर परिवार अपनी समस्या बताने लगा तो तुम्हारा सारा वक्त निकल जाएगा सोल्व कब करोगे क्यों मैं सही कह रही हूँ ना सुनो उस मास्टर के जलवे देखे तुमने क्या जबरदस्त जीत हासिल की है मुझे लगता है वो अच्छा काम करेगा अरे राजनीति में सब बिगड़ जाते हैं अकेला क्या उखाड़ लेगा दो दिन कचरा उठा दिया चार दिन हमारे बच्चों को पढ़ा लिया तो तुम महिलाओं ने उसे वोट देके उसे काउंसिलर बना डाला पिछले काउंसिलर ने हाल ही में शहर में एक बंगला खरीदा है देख लेना ये भी वही करेगा इस एरिया के लोगों की जो भी समस्या है मैं उसका सर्वे कर रहा हूँ आप मुझे अपने घर की बाहर की जो भी प्रॉब्लम ऐसी बताइए मैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करूँगा ये खड़ी तो है प्रॉब्लम सर इसको सॉल्व कर दो मस्ते मत कर क्या चाहिए तुम्हें आप मुझे अपनी समस्या बताएंगे समस्याएं तो बहुत है लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है माना तुम ईमानदार हो लेकिन इन सब बेईमानों के बीच में कोई भी काम करवाना नामुमकिन है आप अपने एरिया में क्या बदलाव चाहते हैं आपके परिवार में क्या कोई बीमार है आपकी आमदनी ऐसी गुजारा हो जाता है मैं तो समोसे बेच अपना गुजारा कर लेती हूँ लेकिन वो बेवड़े छोकरे मेरे बाकड़े आरोप आकर लफड़ा करते हैं पुलिस को कम्प्लेन करते हुए तो मुझसे हफ्ता मांगने लगते हैं पहले इसे सुधार दो सर मैं तुझे क्यों बताऊं कि मेरे घर में क्या लफड़े चल रहे हैं मेरी पार्टी के लोगों को दिख भी मत जाना मार डालेंगे तेरे को चल निकल आप जाओ सर ये ऐसे ही बात करता है गुस्से में है इसकी नौकरी चली गई हो सके तो कहीं लगवा दो ना सर सच बताऊं तो मैं अंदर से खोखला हो गया मेरे लड़के तुम्हें मारी डालते लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हारा टाइम अच्छा था वो टाइम तो गया उसे बदल नहीं सकते अब आगे की सुनो तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो बिग बॉस पदम प्रताप भी यही चाहते हैं हम मिलजुल के काम करते हैं पैसा बनाओ ऐश करो <laughs> नहीं सर मैं ऐसे ही ठीक हूँ ऐसे ही क्या मतलब अकेले अकेले हो मारे जाओगे कोई लाश देखने भी नहीं आएगा अगर कोई पुराना काउंसलर नए काउंसलर के ऑफिस में आकर धमकी दे तो सेक्शन 5061 और सेक्शन 5062 के तहत आप जेल जा सकते हैं कैमरा इसमें वीडियो ही नहीं आवाज भी रिकॉर्ड होती है से पहले ये कुर्सी पे मैं बैठता था डेढ़ शाने या कैमरा वैमरा कुछ नहीं चलता है चल बोल क्या सोच रहे मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा और ये एक शुरुआत है तेरी ये बात ऊपर पहुंचा दू क्या हाँ और एक और बात सुनो 
स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और सिर्फ इसी वार्ड में नहीं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सभी वार्ड्स में आपके आदमी ही ड्रग्स सप्लाई करते हैं आप अगर चाहें तो ये रुकवा सकते हैं ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी वार्ड में ड्रग्स सप्लाई नहीं होनी चाहिए और मेरे वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं ये रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर तो हमें ऑर्डर दे रहा है हमें ऑर्डर दे रहा है ये हमारा एरिया है हमने इसे बनाया बर्बाद करके रख दूंगा चलो सर जूते भूला है घर पे अन्ना कभी जूते पहनकर ऑफिस में नहीं आते ऑफिस की इज्जत करते हैं और तुम इनसे भिड़ रहे हो बड़े बेशरम हो इस ऑफिस में आप जूते पहन के आ सकते हैं बस साफ रास्ते पे चलना सीखिए आपके जूते गंदे नहीं होंगे हाँ पापा मैं कॉलेज पहुँच गयी क्लास में एंटर कर रही हूँ अरे सर आ गए पापा बाय 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 ए, तुम कॉलेज नहीं गई? हाँ नहीं गई तो क्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तुम्हें एमबीए पूरा करना आज मूड नहीं था क्या कर लोगे हाँ तुम्हारे पापा से मिलना कब मिलवाओगी शादी की बात करनी है हाँ बोलो बोलो गलत फहमी मत रखो जाने दो जाने दो हाँ हाँ जाने दो अब जाके दिखाओ <laughs> पॉटी करके बैठा है दुलाने को पानी नहीं है ए येड़ी पानी पीने को नहीं है तेरे को दुलाने को मंगता है सर हमने आपको भरोसा करके वोट दिया पानी मिलेगा या नहीं बताओ ना सर बताओ पानी कब आएगा हाँ हाँ बताओ बताओ कब आएगा सर इन लोगों को छोड़िए सर आपको इंद्र देवता थोड़ी है जो इनको पानी देंगे ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे देखिए कितनी मेहनत की पुरुषोत्तम ने एरिया को एकदम चकाचक कर दिया है इससे ज्यादा क्या सफाई होगी सर देखिए ना इसमें तो मेरा चेहरा भी एकदम क्यों सर बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है इलेक्शन से पहले तो बड़ी बड़ी बातें और अभी वड़ा पाव खाते हीरो की तरह आए थे सर्वे करने क्या हुआ जाइए सर आप भी वैसे ही निकले अगर शेट्टी अन्ना जीतते तो यहाँ छोटा सिंगापुर बन जाता है और आपने तो मिनी जापान बनाने का वादा किया सब फ्रॉड है कोई फर्क नहीं है बेटा ये क्या है रोड साइड से छह इंच की और बीच से सिर्फ तीन इंच की तो सर वो, वो ये इंजीनियर ने किया होगा सड़क पे गुंबद बना दिया तगड़ा चूना लगा दिया बेचारा कुबेर वो अनपढ़ है ना सर तो इंजीनियर ने उसको मामू बना दिया कितने शुभ कदम है आपके आप आए तो यहाँ बारिश हो गई वाह इस बार शहर में पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सर वैसे अपना कहा कुछ अर्जेंट काम था साहब क्या हुआ एक शब्द नहीं सुनना मुझे तुम तीनों के तीनों साले फ्रॉड हो क्यों अपना मुंह बंद रखो सर ऐसे तुम सड़क कहते हो क्या है ये साइड से तीन इंच और अंदर से पूरी खोखली है इसके लिए पांच लाख दिए थे पांच लाख का हिसाब तो उस दिन बताया था वो पांच लाख मैंने जेब भरने के लिए नहीं दिए थे आपने पहले क्लियर नहीं किया था सर हमने तो तीन बार दिए और बाकी दो में सड़क बन गई। सर यहाँ काम ऐसे ही होता है यही सिस्टम है हेलो सर मैं काउंसलर विजय राघवन बोल रहा हूँ हाँ। हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है मैंने खुद जाके मुआयना किया और जब आपत्ति उठाई तो पानी कचरा सड़क पीडब्ल्यू डी वर्क स्लम बोर्ड क्लियरेंस सब ने अपना काम रोक दिया अगर आप बात करेंगे तब काम आगे बढ़ेगा प्लीज बड़े भाई बताओ पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हो कुछ काम करके दिखाऊंगा तभी लोगों का दिल जीत पाऊंगा लोगों का विश्वास हासिल करने के बाद ही पार्टी ज्वाइन करूंगा जल्दी मिलते हैं भाई ठीक है देखता हूँ मैं कौन था वही इंडिपेंडेंट काउंसलर विजय राघवन क्या चाहता है वो बच्चा है राजनीति सीख रहा है थैंक्स डॉक्टर आप मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ गए यहाँ कोई ना कोई मेडिकल एड की कमी की वजह से मर रहा है लोगों के मरने के बाद बीमारी का पता चलता है अगर पहले ऐसी पता चल जाए तो लोग बच जाए हर घर में जाँच करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए ओके हमें सबका हेल्थ स्टेटस पता होना चाहिए आपको जो भी जरूरत हो हमारे वॉल्टियर्स आपकी मदद करेंगे ओके सर सांस लीजिए सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा प्लान <laughs> और स्केच के हिसाब से छह हफ्ते लगेंगे अरे सामान लड़ाता है इसे बता इसे किसने ये कुर्सी दी बाढ़ में गए सारे कागजात इसी तरह पूरे वार्ड में भारी संख्या में सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं और इसका खर्चा खर्चे का छोड़िए सर इन्हें इंस्टॉल करने के बाद बचत की बात कीजिए आप सब में से कितने लोग कार्पेंटर है और पेंटर्स सब आगे आ जाओ
कहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शांति नगर के वार्ड नंबर 45 को शहर का बेस्ट वार्ड घोषित किया है बहुत बर्दाश्त कर लिया मैं हार गया इसलिए भाव नहीं दे रहे मुझे अपने भक्त ऐसी नाराज हो गए उसने हमारे कॉन्ट्रेक्टर को धमकी दी और काम रुकवा दिया और अब आपके घर में मेरी एंट्री बंद ये टाइम पे तो इसकी पत्नी को भी अंदर आने को इजाजत नहीं है मेरे को उसे खलास कर देना चाहिए था बच गया साला नसीब ही खराब है अपना ए नल्ले तू क्या मारेगा उसे अरे पहले अपने आप को देख ले पूरे एरिया को मालूम है कि उसने तेरी पुंगी पचाई थी करेक्ट है ना शेट्टी भाई लोग हमारे खिल्ले उड़ा रहे हंस रहे हम पर आज ही मार डालूंगा उसे अगर तुमने उसे मार डाला तो तुम क्या अपनी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जिंदगी में कभी भी उस वार्ड से जीत नहीं पाएगा लगता है गवर्नर ने भी ट्विटर पे उसकी तारीफ की है हाँ मैं अंदर से तप रहा हूँ ऐसा लगता है मुझ में आग जल रही और है। और तुझे को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है हाँ ना सेम फीलिंग ना इसे जलना कहते हैं क्या रे समझा <laughs> सही पकड़े हो <laughs> उसके सारे आइडिया गवर्नर को बहुत पसंद आए हैं और एक बात बताऊ गवना आज खुद उससे मिलने वाला है अरे ये आपने क्या बोल दिया? मुबारक हो विजय राघवन तुम्हारा इलाका तमिलनाडु में बेस्ट डेवलपिंग वार्ड के तौर पर चुना गया है मैंने चुना है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के बावजूद यहाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है थैंक यू वेरी मच सर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया ये मेरा फर्ज था हाँ बेटा तुम बखूबी अपना फर्ज निभा रहे हो लेकिन मैंने सुना है कि रोलिंग पार्टी तुम्हें अच्छा काम करने से रोक रही है लेकिन डरना मत ऑपोजिशन है ना ये तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे इनकी विचारधारा भी तुम्हारी तरह ही है ऑपोजिशन भी सिर्फ जनता का भला चाहती है बेझिझक इन्हें ज्वाइन कर लो केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा तुम्हें जो चाहिए होगा जैसे वेलफेयर पोस्टिंग सब दिया जाएगा फिर तुम ज्यादा काम कर पाओगे और कोई रुकावट भी नहीं आएगी सोचना जरूर विजय राघवन <laughs> साफ रास्ते पे झाड़ू मार रहा है गवर्नर है क्या गवर्नर कचरा तो है ही नहीं क्या साफ कर रहा है हवा में घुमा रहा है क्या क्या मैं गवर्नर से कुछ कह सकता हूँ नहीं चालीस फीट के अंदर नोट कर लिया सर भाई बहुत टाइम पास हो गया इसी हफ्ते मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो तुम्हारे स्वागत में एक बड़ा फंक्शन करेंगे थोड़ा टाइम और दीजिए ना भाई अभी एक साल ही तो हुआ है अगले साल ज्वाइन करता हूँ पक्का एक तरफा खेल चल रहा है विजय राघवन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हो छोटे भाई पर क्या आप शक कर रहे हैं क्या कह रहा है वो काउंसलर राजनीति की भाषा बोल रहा है ये रखो तुम्हारे घर के कागज ये पक्का घर है हाँ पक्का कच्ची जमीन पर सोने वाले लोग है आपने पक्की छत दे दी तुम लोगों की जन्म ऐसी यही औकात है आदमी की औकात उसकी मेहनत ऐसी होती है चंद ऐसी नहीं जबान पर लगाम दो सर गौर कीजिए गौर कीजिए पदम प्रताप जी आए हैं चेन्नई के राजा हैं वो जब वो आए तो आप अपनी सीट पर मत बैठना उनका अपमान होगा आप यहाँ पर बैठिएगा और वो वहाँ पर बैठेंगे पिछले काउंसलर भी ऐसे ही करते थे और उन्हें सिर्फ ब्लैक कॉफी पसंद है मैं अभी लेकर आता हूँ सर जरा संभाल कर सर नमस्ते मेरे भाई जी कहिए सर इलाके को देखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पार्टी तुमसे निराश है लेकिन मुझे तुम पसंद हो इसीलिए मैं खुद मिलने आया हूं हमारी पार्टी जड़ों की तरह फैली हुई है हर जगह हमारी पहुंच है सेंटर तक हमारी पकड़ है हमारे आदमी हर जगह हैं तुम्हें जो ठीक लगे वो करो क्या करना चाहिए मुझे अपना काम जारी रखो मेरी पार्टी टी में आते ही मैं तुम्हें अपने इलाके में हर तरह का अधिकार दूंगा नहीं भाई यही प्रस्ताव मुझे विपक्ष की तरफ से भी आया है इंडिपेंडेंट होने के बावजूद बहुत कुछ नहीं कर पाया तो फिर विपक्ष या आपको ज्वाइन करके कैसे करूंगा मुझे पार्टियों के तराजू से दूर रखिए। तराजू पर बैठने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है यहाँ पलड़ा सिर्फ आम आदमी का भारी है 
तराजू के कांटे पर बैठी जनता की सेवा हमारा काम है कहीं ये कांटा चुभ न जाए पार्टी को भारी पड़ेगा तुम्हें कोई एक पक्ष तो चुनना ही होगा और अगर तुम बीच में ही रहे तो दोनों तरफ से चोट खाओगे मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज यहाँ स्वयं आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति में बाधा डालने वाले लोगों को कार्ड फेंकना सड़क छाप नेता करते हैं आई डोंट लाइक इट लेकिन अफसोस मैं भी ऐसा ही हूँ आज तक जो भी चाहा है वो हासिल किया है या तो प्यार से और या फिर मार से ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास वरना पछताओगे बड़े भैया आपसे एक और काम था हम्म बेझिझक कहो क्या काम है कॉरपोरेशन ऑफिस में पिछले एक महीने से लगाऊं लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है अगर आप अपनी पहुंच से हर हफ्ते यहां पानी की पांच टंकियां भिजवा दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा ठीक है मैं बात करूंगा भाई क्या बोला वो तुम इस एरिया में कभी भी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे ये क्या कह रहे हो भाई कितने साल से यहाँ रह रहे हो फायदा इधर हुआ अरे सुनो जी भाई ये कौन है पुराना काउंसिलर है भाई इसका फोन नंबर है क्या इनको तो पिछले इलेक्शन के बाद से अभी देख रहा हूँ भाई अभी वाले काउंसिलर का नंबर डबल नाइन सिक्स टू डबल फोर वन थ्री फोर जीरो समझ गया ना क्यों दोस्त किस तरफ जा रहे हो प्ले जा रहा हूँ जिम इक्विपमेंट चेक करने के लिए हाँ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ नहीं भाई लेकिन क्यूँ मैं पैदल जाऊंगा लोगो ऐसी बात करते हुए अब से तुम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हो यह बोलना क्या चाहता है आज से अपने अन्ना सिर्फ पार्टी के सेवक हैं। भाई सिर्फ आपके कहने पे मैंने विजय राघवन के सारे प्रोजेक्ट पास किए अब उसने दस नए प्रोजेक्ट लाकर सामने रख दिए हैं। मेयर की ताकत क्या होती है वो मुझे समझा रहा है प्रोजेक्ट पास होने के बावजूद किसी को भी कमीशन देता ही नहीं है सबका पैसा अटका हुआ है स्लम बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट की परमिशन अब रोक दो उसने एन और प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाया है अफवाह हर जगह फैला दो विपक्ष में बैठे हमारे सभी साथियों से कहो कि उसे बदनाम करके उसकी धज्जियां उड़ा दें। इतना बदनाम करो कि उसे हाथ जोड़कर हमारे पास आना पड़े मैं भी देखता हूं कि अब उसे बचाने कौन आता है भाई तुमने सबसे पंगे लिए इसलिए तुमसे सब गुस्सा है आज शुक्रवार दस बजकर पांच मिनट सभी काउंसिलर सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यवाही शुरू विजय राघवन बहुत हीरो बनता फिरता ना आजकल लेकिन हम तेरी बॉल खोलेंगे छोड़ेंगे नहीं विजय राघवन क्या है ये सब हर कोई तुम पे इल्जाम लगा रहा है की तुम कुछ एनजीओ के साथ सेटिंग करके पैसे छापते हो दोनों पार्टी ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है और अब तुम अगले प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांग रहे हो मैं बात कर रहा हूँ ना ए, समझते क्या खुद को सरकार का पैसा पेड़ों पर नहीं उगता जो तुम मुफ्त में बांट रहे हो हमें पता है एनजीओ के साथ मिलकर तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो महोदय इसकी जांच करवाइए तुम्हारे आने से पहले था जनता के सामने तुम फ्रॉड करके हीरो बन रहे हो और हम सबको नीचे दिखा रहे हो ये सब कुछ अब और नहीं चाहिए बैठिए बैठिए प्राइवेट कंपनी वालों ऐसी कितना पैसा खाया आपने जनता का कितना पैसा लुटा बताओ ना मुझे ये बताओ वैसे तो सबसे सवाल करता फिरता है अब जवाब दे <laughs> विजय राघवन आप अपना पक्ष रखिए यह देश नहीं एक मंदिर है और हम पुजारी की भूमिका निभा रहे हैं हमारे राष्ट्र की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए आओ हम सब हाथ मिलाकर एक साथ चलें। आज से तीस साल पहले जब आपने अपनी पार्टी की स्थापना की थी तो आपकी पार्टी की यही विचारधारा थी शायद आप भूल गए क्या गरीब और पिछड़ों के साथ आपने भेदभाव नहीं किया कि हर वर्ग के बच्चों को एक समान शिक्षा मिलती है शांति नगर मेरा इलाका बहुत सीधे लोग हैं यहां उनके खुद के हाथ खाली हैं फिर भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा देते हैं बेचारे सत्तर युवा बेरोजगार है जो बच्चे पढ़ लिख के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं गरीबी की वजह से उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पाती ढंग से खाना नहीं मिलता पानी के लिए लड़ना पड़ता है पिछले काउंसलर ने ध्यान नहीं दिया क्यों 
खुद नाकाबिल हैं तो डरते हैं कि कहीं युवा पढ़ लिख ना ले पढ़ लिख गए तो आपको वोट नहीं देंगे आप चाहते हैं कि वो चुनाव के समय आपके दान दक्षिणा के मोहताज बने रहें आप नहीं चाहते कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए मेरे काउंसलर बनने से पहले मेरे वार्ड में कुल बेरोजगार थे चार हजार तीन सौ युवा मुझे काउंसलर बने एक साल हो चुका है और मेरे वार्ड में अब सिर्फ एक सौ अस्सी बेरोजगार बचे हैं और यह संख्या भी कुछ दिनों में कम हो जाएगी पिछले साल तक सिर्फ पंद्रह प्रतिशत युवा ही बारहवीं पास कर पाए थे लेकिन इस साल ड्रॉप आउट रेट जीरो है एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ मेरे इलाके के नौ परिवारों की औसत आमदनी बीस बढ़ चुकी है अगर हम में से किसी के भी इलाके में गरीबी रेखा के नीचे एक भी परिवार है तो ये हम सब की नाकामयाबी है किस प्रगति की बात कर रहे हो तुम यहाँ पर हम भी जनता की सेवा करते हैं डींगे मथा को सर्वे नंबर 730 के अनुसार उत्तर दक्षिणी कोवल गली के बाजू से जो नहर निकल रही है वो एक साल से साफ नहीं हुई है जबकि उसकी सफाई के लिए छह बार पैसा सेंक्शन हो चुका है अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो हम सब पर इल्जाम लगाओगे उलझना मत वरना भारी पड़ेगा वो नहर वार्ड नंबर पचपन में आती है और उसके काउंसलर का नाम मिस्टर परमवीर सिंह है वो आप हैं। कभी अपने इलाके की जनता के मुंह लगकर देखना आपकी असली औकात सामने आ जाएगी इलेक्शन जीतने से पहले जो काउंसलर किराए के घर में रहता था आज वो चार मकान और दो गेस्ट हाउस का मालिक बना बैठा है और इसके साथ दो लग्जरी गाड़ियाँ दो एसयूवी, चार ड्राइवर ब्रांडेड कपड़े और बीस लाख का खर्चा उसके पास इतना पैसा आया कहा से एक काउंसलर को जनता की सेवा करने के लिए पहले पार्टी को दस लाख रूपए देने पड़ते हैं एम जिसकी सैलरी एक लाख है उसका टिकट पंद्रह करोड़ में खरीदा जाता है और एम के लिए पूरे पच्चीस करोड़ और कुर्सी पर बैठने के बाद तुम सब वसूली में लग जाते हो सॉरी ऑनरेबल मेयर लेकिन मुझे पता है कि आपने भी अपनी कुर्सी कितने में खरीदी है अब एक शब्द भी बीच में नहीं बोलने का अभी मेरा समय खत्म नहीं हुआ है जनता हमें वोट देकर हमारी जिंदगी तो बना देती है लेकिन उनकी जिंदगी का क्या हम जनता के गुनहगार हैं हम सबने बहुत पाप किए हैं ऑनरेबल मेयर धोखा विश्वासघात किया है इस सिस्टम को बदलना चाहिए जितना पैसा सैंक्शन होता है क्या उतना जनता तक पहुंचता है एक नेता की जनता के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है यह भगवान द्वारा हमें सौंपी गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें जैसे मेरा इलाका बदला है पूरा राज्य बदल सकता है और हम पूरे देश को भी बदल सकते हैं बस इतना ही थैंक्स फॉर अलाउिंग माई वर्ड ऑनरेबल मेयर प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट टूवर्ड्स माई वर्ड डेवलपमेंट थैंक यू ऑनरेबल मेयर बहुत लंबा प्रवचन दिया है ना यस सर पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा डिलीट मार दो ओके मेयर मैंने तुम्हें टेंडर ठीक करके वापस मेल किया था देखा तुमने सर थोड़े चेंजेस हैं आप खुद ही देख लीजिए अरे वाह जल्दी ले आया इस बार ये क्या है रुको सब पता चल जाएगा सर मैं यही हूँ सर पदम प्रताप जी आपसे बात करना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे घुमाए जा रहे हो लेकिन अब तुम्हारा ये काउंसलर का ड्रामा खत्म हुआ तुम्हारा इस्तीफा सामने रखा है उस पर साइन करो और चेन्नई छोड़कर चलते बनो ए, किसी को अंदर मत आने देना क्या रे अरुणा ऊपर से कॉल आ रहे हैं मुझे कहा भेजा आपने बेटे को लगता है वो काउंसलर बन गया है? चार आदमियों को भेजा था तुझे खत्म करने के लिए लेकिन तुझे जलता हुआ छोड़ के भाग गए पेशेवर कातिल होते तो वहाँ से तब तक नहीं जाते जब तक तू जलकर राख नहीं हो जाती अगली बार ऐसे लौंडो को काम ही नहीं दूंगा अपना फोन उठा हेलो सुनो भाई सुकुमार और उसके आदमी घर में घुस आए हैं और आपकी माँ को कब्जे में ले लिया है पता नहीं अंदर क्या चल रहा है <laughs> साइन कर दे बहुत सालों से ये पैतरे मैंने छोड़े हुए थे मैं तो अहिंसा का रास्ता चुन चुका हूँ मुझे और मजबूर मत करो अपने इस्तीफे का वीडियो बनाओ और उसे जोनल चेयरमैन मेयर और बाकी सारे अफसरों को भेज दो <laughs> चर्बी बहुत है 
अगर हमारे कहने पे चलती तो आदर्शवादी बनने के बजाय पैसे बनाती तुम सबकी ना जिंदगी सेट हो जाती लेकिन अब क्या है ना तू कितनी भी कोशिश कर ले हमसे जीत नहीं पाएगी <laughs> मेरे पास कुछ नहीं रह गया सब कुछ राख हो गया इस कायरता के प्रदर्शन को अपनी जीत मत समझ बैठना तुम्हारी बर्बादी के बाद ही मैं मरूंगी रस्सी चल गई लेकिन हेलो विजय माँ कैसी है चिंता करने की बात नहीं है वो आए धमकी दी बताया कि तुमने रिजाइन कर दिया है और चले गए माँ से मेरी बात कराओ थोड़ी देर में कराऊ ठीक है मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ माँ से कह देना हाँ ठीक है सुबह तक गांव पहुँच जाऊंगा उन्होंने माँ का हाथ तोड़ दिया <laughs> जाओ इसे खत्म कर दो अरे तो हर काउंसिलर ने इस्तीफा दे दिया है अब यह हमरा कानून चलेगा तोहरा डर खत्म हो गया का, का, का। हम का भूल गए आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया साहब मां कई दिन तक गर्भ में मेरे कितने दिन मेरे खाबों में खुशियों की सारा तो सा खुद में तुझको पाला रे मेरे मां का मुझे माफ कर दीजिए मैं आपकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता था प्लीज माफ कर दीजिए मैं आपके कदम में गिर के माफी मांगता हूँ
जब वो इलेक्शन जीता था हम तब ही बोले थे कि उसे काट के उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं उसका तड़िया निकाल कर आपको माला पहनाने का इजाजत मांगे थे लेकिन अब वो साला एम एल के सीट पे खड़ा हो रहा है तू वहाँ क्या करने गया था अपनी टांग क्यों अड़ाई तुरे चेन्नई में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता जानता है ना तू ए मैं एक पक्का नेता हूँ मुझे अच्छी तरह पता है कि कब क्या करना है अरे तू जैसा अन पर राजनीति क्या जाने सड़क छाप गुंडा सिर्फ मार काट जानता है चल निकल क्या ईमानदार लोगों को कभी मौका नहीं मिल सकता मां सिर्फ ईमान आदमी ही हमेशा मौके की तलाश में होता है जो ईमानदार होता है चाहे कुछ भी हो जाए मौका उसके दरवाजे पर दस्तक देता है हमेशा याद रखना बेटा ईमानदारी का दामन कभी न छूटे सर अभी तक हमने दो सीटों के उम्मीदवार फाइनल नहीं किए नॉमिनेशन फाइल करने का कल आखिरी दिन है पदम प्रताप चेन्नई की कमान तुम्हारे हाथों में थी हमें तो 200 में से 200 सीटें जीतनी चाहिए थी लेकिन इकहत्तर सीट हार गए विधानसभा का चुनाव सर पर है तुम्हारी क्या रणनीति है अच्छा काम करने पर हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं और एक बात का ध्यान रहे अभी तक सिर्फ शांति नगर का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है वहाँ पर तो हम काउंसिलर की सीट भी हार गए थे जरूरी सीट है यू आर राइट सर हम इस सीट ऐसी अपनी पार्टी के शर्मा जी को खड़ा कर सकते हैं उस इलाके में वहाँ के काउंसिलर का बोल है जरा मैगजीन दो हाँ विजय राघवन इंडिया बेस्ट वार्ड शांति नगर का भावी उम्मीदवार विजय राघवन बेस्ट वार्ड काउंसिलर अगर हमें जीतना है तो हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए हमारी आई सेल की रिपोर्ट के अनुसार इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बिल्कुल सही सर लेकिन उसने तो ऑलरेडी पर्चा भर दिया है हमने उस पर दबाव डालकर काउंसिलर की कुर्सी ऐसी भी इस्तीफा दिलवा दिया था हमारा उसके साथ लफड़ा देखो पदम प्रताप उसे कैसे भी नॉमिनेशन वापस लेने को कहो ये काउंसिलर का चुनाव नहीं राज्य का है तुम्हें काउंसलर की सीट से इस्तीफा देने को कहा था और तुम एमएलए बनने निकल पड़े जमीन पर वापस आ जाओ और ये सब ड्रामा बंद करो सनराइज और सनसेट व्यू के साथ चेन्नई में एक अपार्टमेंट छह करोड़ अकाउंट में आराम करने के लिए एसीआर में एक गेस्ट हाउस कीमत दस करोड़ तीन करोड़ कैश मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा नॉमिनेशन वापस ले लो मैं अच्छी तरह जानता हूं ईमानदारी तुम्हारे खून में कूट कूट के भरी है लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे वही खून मजबूरन पहाना पड़ेगा यहाँ ईमानदार होना बहुत बड़ा जुर्म है अगर ईमानदारी जुर्म है तो मैं हमेशा गुनहगार रहूंगा तुम्हारी ईमानदारी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी भलाई इसी में है अपना नॉमिनेशन वापस ले लो तुम्हें मारना मेरे बाय हाथ का खेल है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस लड़की को और तुम्हारी माँ को अगले दस सेकंड में बर्बाद करके रख दूंगा साइन दिस गॉड टाइम पेपर एंड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे अपना बड़ा भाई कहता है ना भाई कहलाने के लायक नहीं तेरी इतनी पीछे से वार करती है तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा
हेलो हेलो बाला मैं एक नहीं दो सीट से इलेक्शन लड़ूंगा मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें मेल कर दिए ecii.gov.in वेबसाइट पर जाओ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्म डाउनलोड करो मैं अब बागल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नॉमिनेशन फाइल करूंगा सर साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं बहुत तारीफ कर रहे हैं सर परफेक्ट एक उम्मीदवार दो जगह से खड़ा हो सकता है और अब मैं भी यही करूँ वो उस लड़की के साथ बेसमेंट में पहुंचा घेर लो से जोनल ऑफिस में फॉर्म लेकर पहुंचो फ्रंट गेट से मत आना पीछे से आना ओके सर ठीक है अरे कौन हो तुम यहाँ कैसे घुसे चले अभी टाइम बचा है ना सर मेरा नॉमिनेशन स्वीकार कीजिए प्लीज सर आधार कार्ड पेज फोर सर लोकल रेजिडेंट सिग्नेचर पेज एट सर डॉक्यूमेंट्स ओके थैंक यू सर फोटो क्यों ले रहा है बे अपनी सेफ्टी के लिए सर मुस्कुराइए प्लीज <laughs> मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक कर्तव्य परायण नागरिक बनूंगा और लोगों के कल्याण वापस लेने की बजाय एक और भर दिया जितना जल्दी तू ऊपर आया है उससे भी जल्दी नीचे गिरेगा हो गया अब मेरी सुन क्या जब बेईमान आदमी गिरेगा ईमानदार बढ़ेगा क्या मतलब भाई उसने तो एक और सीट से पर्चा भर डाला क्या पब्लिक के सामने उसे हाथ मत लगाना मैं बाद में देख लूंगा हेलो भाई मलिक ने उस पर हमला कर डाला क्या तू मरेगा नहीं हम लिवर बचा के मारे हैं लेकिन आप तेरे एम एल बनना निश्चित है पदम प्रताप को लगता है कि हम सड़क छाप हैं हमको राजनीति नहीं आता जनता जानती है कि हम उस प्रताप का आदमी हैं तुझे इस हमले से बहुत सहानुभूति मिलेगी हम तो जेल जाऊंगा लेकिन तू एम की कुर्सी पर जरूर बैठेगा ऑल द बेस्ट भाई ट्यूशन मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया हमारे मास्टर को किसी ने चाकू मार दिया कौन मारा पता नहीं क्यों मारा एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा था किसी दुश्मन ने मारा होगा फिर भी हम तो वोट मास्टर को ही देंगे आज की ताज़ा खबर विधानसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था चेन्नई के एक शांति नगर क्षेत्र में विजय राघवन जो अपना नामांकन पत्र जमा करने आए थे उन पर रूलिंग पार्टी के आदमियों ने चाकू ऐसी बुरी तरह हमला कर दिया अगर तुम लोगो ने उसे न छेड़ा होता तो वो एक ही सीट आरोप खड़ा होता अब तो वो दो जगह ऐसी खड़ा है अगर इलेक्शन से पहले हमने उसे मारा तो मीडिया हमारी पार्टी की धज्जियां उड़ा डालेगी इलेक्शन का समय चुनाव होने तक हरकतों पर लगाम लगाओ वो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाते आप टेंशन मत लो 
तमिलनाडु के दो क्षेत्रों में मतदान शांति पूर्वक हुए लोग बड़े उत्साह के साथ वोट डालने पहुँच रहे हैं अनुमान है की शाम तक सत्तर मतदान होगा काउंटिंग कल ऐसी शुरू होगी और चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते सोमवार तक घोषित कर दिए जाएंगे दोनों ही पार्टी में बराबर उत्साह देखने को मिल रहा है और नतीजा आपके सामने जल्द घोषित होगा का है तेरा लाल तुम दोनों के एनकाउंटर के आर्डर आए अब की बार कोई झोल ना उसके लिए मेरे को आना पड़ा हेलो सर अन्ना नगर और रॉयल पुरम जो हमारी पक्की सीटें हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन ने काउंटिंग रुकवा दी है सर आज जहाँ एक और तमिलनाडु में मतगणना शुरू हो चुकी है वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने अन्ना नगर और रोयापुरम में वोट काउंटिंग रुकवा दी है टीएम के लीडर और चीफ मिनिस्टर राजा रत्नम पार्टी ऑफिस की ओर निकल चुके हैं नेता जी की हमारा नेता कैसा हो राजा रत्नम इलेक्शन कमीशन ने दो जगह आरोप काउंटिंग रुकवा दी है आपकी पार्टी आरोप इसका क्या असर पड़ेगा हम जानते हैं की विपक्ष और केंद्र की मिली भगत हम ये भी जानते हैं की इस बार भी हमारी जीत निश्चित है आप भी देख लीजिए कांचीपुरम धर्मापुरी रानीपेट और वेल्लूर में हम पंद्रह सीटों से पीछे हैं सर आंकड़ों के अनुसार दोनों पार्टियां लगभग बराबर ही चल रही हैं काउंटिंग क्यों रुकवाई गई है मुझे कानूनी दांव पेच मत सिखाओ स्टे ऑर्डर कैसे आया बोलो सब ठीक चल रहा है ना जी अभी तक तो ठीक है लेकिन विपक्ष अभी भी पच्चीस सीटों आरोप आगे है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सीटें विपक्षी पार्टी ले जाएगी हमें लगा था कि हम 130 सीटें तो निकाल ही लेंगे लेकिन अगर दोनों पार्टियां 115 115 सीटें जीतती हैं तो हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु सरकार दो सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है बची दो और सीटें जिन पर हमें गठजोड़ करना होगा तभी हम सरकार बना पाएंगे बचे हुए दो कैंडिडेट को हमें अपनी सरकार में लेना ही होगा कौन है वो विजय राघव सर बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए लेकिन दोनों पार्टियां 115 पर अटक गई हैं। बची चार सीटों में से दो पर काउंटिंग रुक गई है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन भारी बहुमत से अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं मतलब जो पार्टी विजय राघवन को अपनी तरफ ले आई सरकार वही बनाएगी रुकी हुई काउंटिंग वाली सीट के रिजल्ट घोषित करने में एक हफ्ता लग सकता है सबसे पहले विजय राघवन सर ने यहाँ आरोप मुझसे बात की थी और आज हमारे मास्टर को विजय प्राप्त होगी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन की माँ एक समय कलेक्टर हुआ करती थी और उनका सपना था कि उनका बेटा आई अफसर बने विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती लगभग खत्म होने आई है आजाद उम्मीदवार विजय राघवन जो वार्ड नंबर 45 के काउंसलर थे वो अपनी दोनों चुनावी सीटों पर आगे चल रहे हैं फिलहाल इन दोनों सीटों पर विपक्षी और रूलिंग पार्टी दोनों की नजर है विजय राघवन की जीत निश्चित मानी जा रही है दोनों बड़ी पार्टियों में सरकार बनाने के लिए खींचा तानी जारी है एक्स काउंसलर विजय राघवन के हाथ में एक बहुत बड़ी जीत आने वाली है और इसके लिए उनके प्रशंसकों के बीच में गाड़ी नहीं है लेकिन बाल इतने लम्बे इतना लम्बा क्यूँकी एकदम लड़की बाबा दिखते हैं आंकड़ो भाई खड़े और तुम लोग बैठे चलो उठा राघवन की जीत अपन को अकेला छोड़ दो ऐसा लगता है की विजय राघवन की दो सीटों आरोप विजय पूरे तमिलनाडु के इतिहास को दोबारा ऐसी लिख इससे पहले की हम उससे बातचीत शुरू करें हो सकता है की विपक्ष उससे हाथ मिला ले उनके दल में जो हमारा खबर शामिल है उससे पता लगाओ सर ये लोग विजय राघवन को फोन ट्राई कर रहे हैं सर हम्म वो विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा सर विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे मीडिया कह रही है कि दोनों पार्टी की सीट बराबर है इसलिए शायद गवर्नर रूल लागू हो जाए पावर ना तो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए और न ही किसी भी सूरत में विपक्ष के और काउंटिंग क्यों रुकी है सर उन्होंने चाला किसे स्टे ऑर्डर तो लाया है हम उनसे निपट लेंगे लेकिन कम ऐसी कम एक हफ्ता लगेगा मतलब इतने दिन बिना पावर के रहे क्या विजय राघवन अपनी दोनों सीटों पर आगे है हाँ सर शांति नगर और वेला चेरी में उसकी जीत पक्की है आ, क्या हुआ सर हमने विजय राघवन को कॉल किया था लेकिन वो नहीं उठा रहा कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर में फिर करते हैं समस्या तो ये है कि एक तरफ हमारी दोनों पक्की सीटों पर काउंटिंग रुक गई है और दूसरी तरफ इस लॉन्डे ने दोनों सीटों आरोप कब्जा जमाया है हमें अपनी पावर नहीं खोनी वो जाँच बिठाकर हमारे आधे आदमियों को तो ऐसे ही खत्म कर देगा उसे जो चाहिए उसे दो जाओ विजय राघवन ऐसी डील पक्की करो जी सर मैं सालों से इस दहली से बाहर नहीं निकली हूँ मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी वो जख्म तो भर चुके लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी ये जख्म अभी तक भरा नहीं मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे 
मैं टीएम के पार्टी का कोष अध्यक्ष बोल रहा हूँ सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो बहुत अच्छी बात है हम तुम्हें तीस करोड़ देने को तैयार है भले ही कैश में ले लो बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी ये प्राइवेट नंबर है वैसे चाहो तो चालीस कर देते हैं ठीक है चलो पचास देते हैं तुम्हें सरकार बनने के बाद पचास और मिल जाएगा मतलब टोटल सौ करोड़ बोलो ठीक है जो भी डील है एक मैसेज बनाकर भेजो बहुत शाना है मैसेज करने को बोल रहा है पदम प्रताप लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो राजनीति में आया आखिर हुआ क्या था उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मारकर गिराया था हाँ हाँ जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है चीफ मिनिस्टर की सर कोई भी हरा गिरा सीएम बन जाएगा आप ही हमारे सीएम है सर अपोजिशन के पांच एम तोड़ लेते हैं सर जिन दो सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है इसलिए हफ्ते दस दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है क्या कह रहे हैं सर लगता है की विपक्ष ऐसी सीएम की कुर्सी दे रही है ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया उसने मना कर दिया सर लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है ए, ए, रुको, रुको, ए, रुको, रुको, अरे रुको, उसको मत मार बाहर आ जाओ माँ माँ विजय राघवन अपनी माँ का एक काम करेगा क्या माँ तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना कलेक्टर क्या है माँ मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा तेरे की एक एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा अरेस्ट हिम उसके पास कोई अधिकार नहीं होंगे हम उसे डमी सीएम बनाकर रखेंगे उसके साइन का कोई मूल्य नहीं होगा और ना ही उसके पास कुछ भी अप्रूव करने की ताकत होगी वो भूखे शेरों के बीच में एक बकरी बनकर रहेगा उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसे काट फेंकेंगे तुम उसके साथ जो करना चाहते हो करो वैसे उसकी माँ भी तो हमारी ही पार्टी सी थी ना खबर फैला दो कि बताओ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं माँ और बेटा एक साथ पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं क्यों पदम प्रताप तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना ये हैंडल तो हो जाएगा ना हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे लेकिन मैंने उसे जब जब डसा वो गिरने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़ता गया देखने में बहुत सीधा लगता है लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करता है बच्चा आखिरकार नेता बन ही गया आने दो सर हम देख लेंगे